గుడ్ మార్నింగ్ అన్నయ్య ప్లీజ్ వెల్కమ్ అందరికి అందరికి వెల్కమ్ ఫర్ ద విఐపి పార్ట్ టూ వాయిస్ క్లియర్ ఉందండి అందరు ఓకే చెప్పండి క్లియర్ గా ఉందండి ఓకే ఓకే గుడ్ 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 ఫ్రెండ్స్ అటెండ్ అయిన అందరికి ఫ్రెండ్స్ అందరికి హార్టీ వెల్కమ్ టు ద జూమ్ మీటింగ్ ఎస్ మరి లాస్ట్ వీక్ మనం విఐపి పార్ట్ వన్ చేసుకున్నాం ఎస్ మరి మీరందరూ చాలా వాల్యూ ఇచ్చి అటెండ్ అయ్యారు పార్ట్ టూ ఈరోజు చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీక్ పార్ట్ వన్ లో మనం విఐపి వెస్టేజ్ ఇనీషియేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి వాల్యుబుల్ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేసుకున్నాం సో దానిలో మనం ఫస్ట్ పార్ట్ లో సెలెక్టింగ్ వెస్టేజ్ యాజ్ ఎ కెరియర్ వెస్టేజ్ ని కెరియర్ గా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా మంచి టాపిక్ సో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేయటం జరిగింది ఎంత ఇన్కమ్ ఉంటే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న జాబ్ మీరు సాటిస్ఫై అయి ఉన్నారా మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవటం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి ఒక త్రీ ఇయర్స్లో ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉండాలనుకున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్లో టెన్ ఇయర్స్లో థర్టీ ఇయర్స్లో అనే టాపిక్ వచ్చింది మనకి ఓకే సో మరి మీరు కోరుకున్న జీవితాన్ని మీరు పొందాలని ఆశిస్తున్నారా ఇప్పుడు పొందుతున్నారా పొందాలని ఆశిస్తున్నారా సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు రియలైజ్ కాకపోతే ఇంకా లైఫ్లో మనకి లేట్ అయిపోతుంది ఇంకా అవకాశం ఉండకపోవచ్చు అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో కాబట్టి ఎస్ మరి దానికోసం మరి వెస్టేజ్ ని మనం ఎందుకు కెరీర్ గా తీసుకోవాలనే విషయంలో మనం ఎంత మంచి పాయింట్స్ ని వెస్టేజ్ అనేది ఎంత అద్భుతమైన బిజినెస్ ఇది ఓన్ బాస్ ఇక్కడ మనం ఎవరికి ఎవరు బాస్ లేరు మనకి ఎవరు బాస్ ఉండరు మన వర్కింగ్ అవర్స్ మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరితో పని చేయాలో మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఏరియాలో పని చేయాలి ఎంత టైం పని చేయాలి ఓకే మన ఆదాయాన్ని మనమే డిసైడ్ చేసుకుని ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలు మనం తెలుసుకున్నాం ఓకే సో మనం ఒక బెస్ట్ లైఫ్ టైం కెరీర్ గా ఎంచుకోవటానికి మనం ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ ని మనం మనం చూడాలి ఒక బెస్ట్ కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోవటంలో సో కంపెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఓకే తర్వాత దాని సక్సెస్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి వాళ్ళ అనుభవం ఏంటి వాళ్ళ సక్సెస్ ఏంటి మార్కెట్ ఎలా ఉంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈ ఎలా ఉంది ఆ కంపెనీలని మనం చూడాలి ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటే వెస్టేజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఓకే తర్వాత మన ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి మన వెస్టేజ్ లో ఉండే ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ ఇదిగోండి మేనేజ్మెంట్ మార్కెట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ మనం చక్కగా తెలుసుకున్నాం సో అదే విధంగా మనం జాబ్ లో గంటకి ఎంత ఆదాయం సంపాదిస్తున్నాం ఒక ఇరవై వేల రూపాయల యావరేజ్ ఇన్కమ్ మన లైఫ్ లో సంపాదిస్తే గంటకి కేవలం వంద రూపాయలు మాత్రమే సంపాదిస్తున్నాము అదే నలభై వేల రూపాయలు అనుకుంటే యావరేజ్ యావరేజ్ నలభై వేలు అనుకుంటే మన లైఫ్ టైం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి జాబ్ వచ్చి అరవై సంవత్సరాల వరకు వర్క్ చేస్తే ముప్పై ఐదేళ్లలో ఓకే యావరేజ్ ఇన్కమ్ నెలకి నలభై వేలు తీసుకుంటేనేమో గంటకి రెండు వందల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నట్టు సంపాదించినట్టు కానీ వెస్టేజ్ లో మనం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక మంచి క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనం తయారయ్యి నెలకు ఒక వన్ లాక్ ఇన్కమ్ పొజిషన్ మనం రీచ్ అయితే మనం అలా ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసిన ఎఫర్ట్స్ కి మనం లైఫ్ టైం ఆదాయం తీసుకుంటాం సో దాని మీద మనకు వస్తున్న ఆదాయం మనకు వచ్చే ఆదాయాన్ని మనం పర్ మంత్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై మూడు రూపాయలు వచ్చింది తద్వారా మనం ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేస్తే వెస్టేజ్ ఎందుకు చేయాలనేది అర్థమవుతుంది ఎస్ఆర్ నో ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది మనం తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఇక ఒక బిగినర్ గా మనం ఏం మిస్టేక్ చేస్తాం ఎలాంటి పొరపాట్లు జరుగుతాయి మన బిజినెస్ లో తెలియక ఓకే అవి జరగకుండా జాగ్రత్త పడటం ఎలా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి వెస్టేజ్ లో అనేది మనం తెలుసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనే ఇండస్ట్రీలో రైట్ ఒక జెన్యున్ కంపెనీలో నేను ఒక 
చక్కని ఎక్స్పీరియన్స్ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందిన లీడర్ గా రెండు వేల మూడులో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ఒక మంచి పేరున్నటువంటి కంపెనీలో ఎంటర్ అయ్యి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ పూర్తి అయింది నేను డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ జెన్యున్ సిస్టమ్ లో రైట్ సో కెరియర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ లో ఒక కంపెనీలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పనిచేశాను ఇప్పుడు మన వెస్టేజ్ లో వచ్చే నెలకి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఈ కంపెనీస్ గురించి నెట్వర్క్ కంపెనీస్ గురించి సిస్టమ్ గురించి మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అనుభవం పొందడం జరిగింది అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సో ప్రాక్టికల్ గా ముఖ్యంగా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్డ్ లో ఎలా ఉంటుంది పీపుల్ తో ఎలా ఉంటుంది పీపుల్ మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వాళ్ళ కళలు ఎలా ఉంటాయి ఆచరణ ఎలా ఉంటుంది చేసే వ్యక్తికి చెప్పే వ్యక్తికి తేడా ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నా అనుభవంలో నేను పూర్తిగా స్టడీ చేశాను గ్రహించాను ఫ్రెండ్స్ సో మరి అదే విధంగా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కి వెస్టేజ్ తోడవటంతో వెస్టేజ్ లో ఆల్రెడీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది కంపెనీనే డిజైన్ చేసి సింప్లిఫై చేసి మనకు ఒక సక్సెస్ బాట్ అని చాలా చక్కగా వేయటం జరిగింది ఓకే సో మరి ఆ తద్వారా నేను చాలా సంతోషంగా ఓహో ఇంత మంచి కంపెనీలో బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి బెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ బెస్ట్ ప్లాన్ ఉంది ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇంత మంచి ప్లాన్ ని మనకు నైన్ వేస్ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉన్నాయి నైన్ ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి అద్భుతమైన కెరియర్ బిజినెస్ ఇది దాని ప్రూఫ్ నేనే నైన్ ఇయర్స్ గా నేను వెస్టేజ్ లో ఇంత మంచి కెరియర్ పొందానంటే సో టెంపరీ అయితే వన్ ఇయర్ మాక్సిమం టూ ఇయర్స్ లోపే మరి అక్కడ డిసైడ్ అయిపోద్ది మరి కానీ ఒక నైన్ ఇయర్స్ ఉండి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ పొందటం జరిగిందంటే ఇది కెరియర్ బిజినెస్ అనేది స్టాండర్డ్ కంపెనీ అనేది అర్థం అవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో నాకంటే కూడా సీనియర్స్ ఉన్నారు నాకంటే కూడా అచీవర్స్ ఉన్నారు ఓకే వెస్టేజ్ ఇప్పటికీ కొన్ని వేల మంది ఆ జీవితాలకి ఒక మంచి వెలుగు ఇచ్చింది సక్సెస్ ఇచ్చింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మరి నాకున్న బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నాకున్న బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఓకే ఆ మరి విఐపి అనే ట్రైనింగ్ ని నేను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఎంత చక్కగా ఫీల్ అవటం జరిగిందంటే ఇంత సింప్లిఫై చేశారా ఈ బిజినెస్ సిస్టమ్ ని ఈ సిస్టమ్ ఫాలో అయితే మనకి సక్సెస్ చక్కగా వస్తుంది కదా ఎవరైనా చేయొచ్చు కదా ఈ మార్గాన్ని ఎవరైనా సక్సెస్ అవ్వచ్చు కదా అనేది క్లారిటీకి అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే కాబట్టి నేను చాలా సార్లు ఈ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యాను అదే విధంగా చాలా సార్లు నేను ఈ ట్రైనింగ్ ని నా టీమ్ కి ఇచ్చాను మరి ఈ రోజు జూమ్ లో మీకు లాస్ట్ వీక్ ఈ వీక్ కలిపి విఐపి అనే ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మరి అటెండ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ తో మనసు పెట్టి వింటారని విన్నది నేర్చుకుని ఆచరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా ఫైవ్ పర్సెంటర్స్ ఎయిట్ పర్సెంటర్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటర్స్ మీరు కాబోయేటువంటి లీడర్స్ కాబట్టి మీరు శ్రద్ధతో ఆ మరి వీలైతే బుక్ అండ్ పెన్ తో నోట్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుని ఆచరిస్తారని ఆశిస్తూ నేను సెవెన్ డూస్ అండ్ సెవెన్ డోంట్స్ ఈ టాపిక్ లోకి వెళ్తున్నాను వెస్టేజ్ ఇనిషియేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏం చేయకూడదు ఏం చేయాలి అనేది నేర్చుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా ఒక పనిని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయకూడదు అనేవి ఫస్ట్ గ్రహించాలి ఏం చెయ్యాలి అనేది తెలుసుకుని చక్కగా ఆచరించాలి ఓకే లాస్ట్ వీక్ నేను ఆల్రెడీ ఒక నాలుగు మిస్టేక్స్ చెప్పాను సెవెన్ డోంట్స్ లో సెవెన్ మిస్టేక్స్ లో నాలుగు ఆల్రెడీ మీకు నేను లాస్ట్ వీక్ షేర్ చేయటం జరిగింది ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అందులో రీఇన్వెంటింగ్ ద వీల్ ఓకే మనం చక్రం ఆల్రెడీ కనిపెట్టారు కదా మళ్ళీ తిరిగి చక్రాన్ని కనిపెట్టడం ఎందుకు అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఆల్రెడీ సక్సెస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంది వెస్టేజ్ లో మనం కొత్త కొత్త ప్లాన్స్ వేయక్కర్లా ఏం ఆలో ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని జుట్టు బీకోక్కర్లా జస్ట్ ఫాలో ద సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఏం చెప్తుందో అది ఫాలో అయిపోతే మనకి సక్సెస్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ సిస్టమ్ మనకు ఉంది మీరు హ్యాపీకి ఇది ఫాలో అయిపోండి అనేది మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకే రెండోది ఏ స్మాల్ టైమ్ యాటిట్యూడ్ చాలా మంది టైం పెట్టరు జాయిన్ అవుతారు కానీ టైం పెట్టరు చాలా తక్కువ టైం పెడతారు ఓకే మన బిజినెస్ ని ఫుల్ టైం చేయొచ్చు పార్ట్ టైం చేయొచ్చు కానీ ఈ రెండు వదిలి పెట్టి ఫ్రీ టైం చేద్దాం అనుకుంటారు కొంతమంది ఫ్రీ టైం అంటే టైం దొరికితే టైం దొరికితే చేద్దాం అని బిజీ బిజీ అంటూనే ఉంటారు టైం పెట్టరు మరి ఎక్కడ బిజీ ఉంటున్నారు ఎందుకు బిజీగా ఉంటున్నారంటే డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి ఫ్యామిలీని మెయింటైన్ చేయాలి అదే కదా 
ఎవరు పనిచేసినా అక్కడేమో సరిపోట్లా మరి పనిచేస్తుంటాయి గ్రోత్ రావట్లేదు కానీ అక్కడే టైం పెడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ టైం పెడితే మనకి గ్రోత్ వస్తుంది ఎందుకంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అనేది టైం కాంపౌండ్ కాన్సెప్ట్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మన పని గంటలు పెరుగుతూ ఉంటాయి తద్వారా టర్న్ ఓవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంటుంది మీరు లాస్ట్ మంత్ ఒక్క ఒక్కరు జాయిన్ అయ్యారు ఇంకొకరిని జాయిన్ చేసుకున్నారు ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి ఈ నెలలో మీ ఇద్దరు మరి మరి చెరొక్కరిని జాయిన్ చేసిన నలుగురు అవుతారు వచ్చే నెలకి ఎనిమిది అవుతారు ఆ పై నెలకి పదహారు మంది అవుతారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మన టీం సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి నెల సో పెరగటం వల్ల ఏమవుతుంది ఎవరు చేసినా మూడు పనులు చేస్తాం బిజినెస్ లో వాడటం వాడింప చేయటం షే స్పాన్సర్ చేయటం అని అది చేయటం వల్ల మీ బిజినెస్ అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి టైం పెట్టడం ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే స్మాల్ టైమ్ యాటిట్యూడ్ తీసేసి పార్ట్ టైం ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ వర్క్ ఉంది అంటే జాబ్ లో ఉన్నారు లేదా బిజినెస్ లో ఉన్నారు మీకు ఒక ఓన్ వర్క్ ఉంది అది చేసుకుంటూ సెకండ్ ప్రయారిటీగా పార్ట్ టైమ్ గా మనం వెస్టేజ్ వర్క్ చేయాలి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మనకి ఒక ఐదు పనులు ఉంటే రోజులో ఐదో పని ఏంటిది అది లీస్ట్ పని అన్నిటికంటే చివరి చేసేది ఐదో పని వెస్టేజ్ ని అలా పెట్టుకుంటారు ఫస్ట్ రెండు పనులు మూడు పనులు చేసేసరికి టైం అయిపోద్ది ఆ రోజులో అబ్బాయి వాళ్ళు కుదరలేదు కదా రేపు చేద్దాం మళ్ళీ అలాగే రేపు మళ్ళీ ఎల్లుండి చేద్దాం అట్లా ఏ రోజుకి ఆ రోజు రేపు రేపు రా అన్నట్టు పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటాము తర్వాత కొన్ని రోజులు అంత నాకు టైం పెట్టలేకపోతున్నాను నాకు యాక్చువల్ గా చెయ్యాలని ఉంది కానీ టైం పెట్టలేకపోతున్నాను ఇది మరి వాస్తవంగా టైం పెట్టలేకపోవటం అనేది అది రీజన్ అండి యాక్చువల్ గా నిజం కాదు అది మనసు పెట్టకపోవటమే వాస్తవం ఫస్ట్ మనం ఒక ఐదు పనుల్లో మొదటి పని ఏంటి ఏది బాగా ఇంపార్టెంట్ ఆ చేసేస్తాం ఉదాహరణకి వాళ్ళ ఫీజు కట్టడం లాస్ట్ డే అనుకోండి చేస్తామా లేదా ఓకే బాగా ఇవాళ ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది బాగా స్టమక్ పెయిన్ వస్తుంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి వెళ్తామా వెళ్ళమా ఏదైతే అర్జెంటో ఆ పని చేస్తాం ఇవాళ ఓకే సో మనం కనుక వెస్టేజ్ ని అంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కోసం చేసేది వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం కాదు ఇంకో ఇంకోటి కాదు రీజన్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కోసం మరి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ అనేది మన లైఫ్ లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా ఉండాలి మొదటి ప్రాధాన్యత దానికోసం మనం అయితే టైం ఆల్రెడీ మీకు బిజినెస్ ఉంది జాబ్ ఉంది అనుకోండి సెకండ్ ప్రయారిటీలో మనం ఇది పెట్టుకోవాలి కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ పెట్టుకుంటారు అందువల్ల వాళ్ళు టైం లేదు అని చెప్తారు ఓకే ఇది చాలా మంది చేస్తే పెద్ద తప్పు అనమాట ఇదే కాదు లైఫ్ లో వాళ్ళు ఎక్కడ పని చేయకూడదు అక్కడ చేస్తుంటారు ఎక్కడ టైం పెట్టకూడదు అక్కడ పెడుతుంటారు సో ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెట్టరు దాని వల్ల వాళ్ళకి లైఫ్ లో సరైన సక్సెస్ రాదు కాబట్టి టైం లేదు అనేది అబద్ధం టైం పెట్టాలి ఓకే రైట్ మూడోది ఏంటిది థింకింగ్ యు ఆర్ ద ప్రాబ్లం సో నేను ట్రై చేస్తున్నాను నాకు రిజల్ట్ రావట్లేదు అంటే నాకు అంత కేపబిలిటీ లేదేమో అనేది ఓకే సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక సక్సెస్ ఒక స్టోరీ చెప్పి నేను ఈ పాయింట్స్ లోకి తర్వాత టేకింగ్ రిజెక్షన్ పర్సనల్లీ అనేది కూడా ఈ రెండింటికి రిలేటెడ్ గా నేను ఒకటి రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఓకే ఒక ఒక యంగ్స్టర్ కి చాలా డైనమిక్ పర్సన్ మంచి డైనమిక్ పర్సన్ అతనికి ఆ చిన్నప్పటి నుంచే కిక్ బాక్సింగ్ మీద బాగా ఇష్టం కలిగింది బ్రూస్ లీ లాంటి హీరోని చూసి ఆ బాక్సింగ్ కిక్ బాక్సింగ్ లేదా అతనికి అరాటే ఫైటర్ అనుకోండి ఇతనికి అట్లా ఫైటింగ్స్ చూసి బాగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగి చిన్నప్పటి నుంచే ఆ బాగా ఫైటింగ్స్ చేస్తుంటే అలాగా వాళ్ళ ఫాదర్ తనకి కోచింగ్ ఇప్పిస్తాడు సో కోచింగ్ ఇప్పిస్తా ఉంటే ఇప్పిస్తే చక్కగా బాగా నేర్చుకుని మంచి షైన్ అవుతాడు పోటీలకు వెళ్తా ఉంటాడు ఒక రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఇంటికి వస్తా ఉంటే బైక్ మీద అనుకోకుండా ఒక యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎగ్గిరి పడతాడు తను అలా రోడ్డు మీద పడితే తన చేతి మీదుగా కారు వెళ్ళిపోద్ది ఆ ఒక రైట్ హ్యాండ్ మీదుగా వెళ్ళిపోతే ఆ ఆ చెయ్యి నుజ్జు నుజ్జు అయిపోద్ది సో హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి ఆ చెయ్యిని తీసేస్తారు అస్సలు అతని ప్రాణమే కిక్ బాక్సింగ్ కిక్ బాక్సింగ్ అంటేనే మరి ఇలా మనం పిడిగుద్దులు గుద్దుతారు కదా మరి రైట్ హ్యాండ్ అనేది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అదే అతనికి ఆపరేషన్ చేసి తీసేసారు ఓకే మరి ఏం జరిగింది కొన్ని రోజుల తర్వాత తగ్గింది అతనికి అంటే సో హాస్పిటల్ నుంచి 
బయటకు వచ్చాడు ఇంకేం చేయాలి తన కళ మొత్తం పోయింది తన కళంతా సో మరి యాక్సిడెంట్ రూపంలో చిదిమేయటం జరిగింది చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఏంటి ఇలా అయిపోయింది నా లైఫ్లో చాలా గోల్స్ ఉన్నాయి నేను ఇందులో ఒక పెద్ద ఛాంపియన్ అవ్వాలనుకున్నాను కదా అయ్యో ఇలా అయిందే భగవంతుడు ఎందుకు నా నా మీద ఇలా చేశాడు అని బాధపడుతూ అలా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ అతనికి తిరిగి మళ్ళీ తన గోల్స్ గుర్తొచ్చి తన డ్రీమ్స్ ఇలా అయినా సాధించాలి ఎందుకు సాధించకూడదు చెయ్యి పోతే పోయింది ఏదో టీవీలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తా వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మరి ఒక కాలు ఒక చెయ్యి లేని వాళ్ళు కూడా మరి కొన్ని ఛాంపియన్షిప్స్ సాధించటం కొన్ని లైఫ్లో కొన్ని పెద్ద అచీవ్మెంట్ చేయటం అతనికి ప్రేరణ కలిగించింది అతనిలోని ఫైటర్ తిరిగి లేచి ఏమైనా సరే నేను ఇలా సింగిల్ హ్యాండ్ సింగిల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కూడా నేను ఒక ఛాంపియన్ గా అవ్వాలని చెప్పి అతని కాంక్ష వచ్చేసి మళ్ళీ తన గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తనకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన గురువు దగ్గరికి వెళ్తాడు చూసి చాలా బాధపడతాడు గురువు వారు రే నీకు ఇలా అయిపోయిందిరా నా మంచిగా మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నువ్వు ఒక పెద్ద ఛాంపియన్ అవుతావు నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ నువ్వు ఇలా అయిపోయావు కదా అని బాధపడుతుంటాడు కానీ ఇతను అడుగుతాడు గురువు గారు అయినా సరే నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో కూడా నేను నేను పోటీలకు వెళ్తాను సో నాకు మీరు కోచింగ్ ఇవ్వండి అంటాడు అతను చూసి బాధపడి పాపం వీడికి ఇంత తపన ఉండింది కదా ఆ తపనతో అడుగుతున్నాడు అనుకుని సో అది ఎలా సాధ్యపడుద్దురా అంటాడు లేదు గురువు గారు నాకు సాధ్యం అవ్వాల్సిందే మీరు ఎలా నేర్పుతారు తెలియదు నాకు నేర్పండి అంటాడు సో లేదు రే నాన్న నువ్వు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో నీకు ఆ బాధ ఉండటం సహజం సో పర్లేదు నువ్వు కొద్దిగా రిలాక్స్ అవ్వు నువ్వు ఏదన్నా వేరే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి కూర్చొని చేసుకునేది ఇది నీకు సాధ్యపడదు కదా అనేసేసి పంపించేస్తాడు మళ్ళీ రెండో రోజు వస్తాడు పంపించేస్తాడు మూడో రోజు వస్తాడు ఇలా వస్తుంటే గురువు గారికి కూడా బాధ కలిగి సరే వీడికి నేర్పిద్దాం ఏం పోయే ఎలాగూ ఛాంపియన్ కాలేడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఏం చేస్తాడు అయినా వాడి తప్పన మరి పాప వాడికి నేర్పిద్దాం అని చెప్పేసి సరే అని నేర్పిస్తాడు రోజు నేర్పుతూ ఉంటాడు ఓకే ఓ రెండు మూడు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడు వెళ్తూ ఉంటాడు సరే మొత్తం మీద నేర్చుకున్నాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఎలాగైతేనే నేర్చుకున్నాడు సరే అతనికి మరి చిన్న టోర్నమెంట్కి ఒక దానికి అతనికి పేరు ఇస్తారు విషయం ఏంటంటే సరే పోటీలోకి వెళ్తాడు అందరు అనుకున్నారు ఇతను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వీడియం ఫైట్ చేస్తాడు గెలవలేడు కదా సరే అయినా అతని స్పిరిట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆ స్పిరిట్ ని అందరూ తీసుకుని సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో కూడా పోటీలకు వచ్చాడని అందరూ సరి చూస్తున్నారు విషయం ఏంటంటే అతని ఫైటింగ్ వచ్చింది ఎదుటి వ్యక్తి ఎదుటి ఫైటర్ మంచి పేరున్నాడే ఆ రేంజ్ లో అతను మరి ఇతను కిక్ కిక్స్ ఇస్తున్నాడు ఇతను తప్పుకుంటున్నాడు సో ఉండి ఉండి ఒక్క కిక్ ఇచ్చాడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తిత్తను మనోడు ఒక్క కిక్ ఇస్తే వాడు దెబ్బగా పడిపోయాడు ఇక పైకి లేవట్లేదు అనమాట దీంతో ఇతను విన్నర్ గా ప్రకటించారు వా సూపర్ ఒక చిన్న టోర్నమెంట్ లో విన్నర్ అయ్యాడు ఓహో ఇదేదో అతను కశ్మీద్ ఉన్నాడు లెక్కగా వచ్చింది అనుకున్నారు తర్వాత జిల్లా ఛాంపియన్షిప్స్ వచ్చినాయి దానికి కూడా ఇతను పేరు ఇచ్చారు దానికి వెళ్ళాడండి దానికి వెళితే సో మళ్ళీ అతను ఫైటింగ్ టైంకి వచ్చేసరికి రైట్ ఎదుటి వాడు కిక్ ఇస్తుంటే తప్పుకుంటున్నాడు ఉండి ఉండి ఒక్క కిక్ ఇస్తే ఎగ్గిర అవతల పడిపోయాడు అతను మళ్ళీ వాడు వాడిని వాడగొట్టాడు డిస్టిక్ ఛాంపియన్ అయిపోయాడు ఈసారి స్టేట్ ఛాంపియన్ కి వెళ్ళాడు వా మళ్ళీ వచ్చింది అతని టైం వచ్చింది ఈసారి కూడా అండి ఒక్క కిక్ తో పడ పడగొట్టాడండి అందరు వీళ్ళు చప్పట్లేక పేరు మారిమోగిపోతుంది ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో కొడుతున్నాడు ఎదుటి అని చెప్పేసి ఇక ఫైనల్ గా నేషనల్ ఛాంపియన్స్ వచ్చింది ఛాంపియన్షిప్ వచ్చింది ఇక ఆ జనం ఫుల్ గా క్రేజ్ అనమాట అందరూ గ్యాదర్ అయిపోయారు పోటీలు కడుతున్నారు డబ్బులు వేసుకుంటున్నారు రైట్ ఇక ఫైనల్స్ వచ్చేసింది ఫైనల్స్ లో ఇక వాడి మామూలు కాదు ఎవరో అపోనెంట్ ఆపోజిట్ ఉన్నాడు ఛాంపియన్ మామూలు కాదు అనేకమైన ఫైట్స్ గెలిచినాడు ఇక ఒక్క దెబ్బతో వీడిని పడేసేస్తాడని చెప్పేసి అందరూ అతనికే బెట్టింగ్ ఎక్కువ కట్టేశారు ఇతను అసలు ఇటు పరిస్థితి లో గెలవడని అయితే సేమ్ జరిగిందండి వాడిస్తున్న కిక్స్ ని తప్పుకుంటున్నాడు ఫాస్ట్ గా అలా మూడు నాలుగు సార్లు తప్పుకోవటం ఉండి ఉండి ఒక్క కిక్ ఇవ్వటంతో అంత పెద్ద ఛాంపియన్ ఫైటర్ కూడా వాడు కూడా పడిపోయాడండి ఓ ఇక అసలు కౌంట్ చేస్తున్నారు వన్ టూ టెన్ చేసిన లేవలేదు ఇంకా వా ఇక ఇతను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పైకి ఎత్తేసి విన్నర్ అని ప్రకటించారు ఇతను ఛాంపియన్ అయిపోయాడు గోల గోల అసలు స్టేడియం అంతా ఓకే ఇక విలేకరులు వచ్చేసారు ఫుల్ గా వచ్చేసారు 
ఎట్లా ఎట్లా గెలిచావు ఎట్లా గెలిచావు అసలు నీ నీ గెలుపు కారణం ఏంటి నీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ లేదు నీకు సింగిల్ హ్యాండ్ తో ఛాంపియన్ ప్లేయర్స్ అని కొట్టేస్తున్నావు ఎట్లా కొట్టేసావు అని అడిగితే అప్పుడు ఆ సీక్రెట్ ఏంటి అని చెప్పాడు అతను ఏంటో తెలుసా నా సిచ్యువేషన్ ఇది దాన్ని బట్టి మా గురువు గారు నాకు చేసిన పని ఏంటంటే బ్రూస్ లీ ఇచ్చిన ఫార్ములాను అప్లై చేశాడు బ్రూస్ లీ ఒక ఫార్ములా చెప్తాడు ఓకే వంద కిక్కులుని నేర్చుకుని వంద కిక్కులు కొట్టగలిగిన ప్రత్యర్థి కంటే ఒకే కిక్ని రోజుకి వంద సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన ఒకే కిక్లో ఎక్స్పర్ట్ అయిన వాడితో ప్రమాదం అని చెప్తాడు అనమాట అంటే ఇతను ఏం చేశాడు రోజుకి వంద రెండు వందల మూడు వందల సార్లు ఒకే కిక్ ప్రాక్టీస్ చేయించాడండి గురువు గారు ఒకే కిక్ ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాడు ఇక అది కొడితే ఇంకా సమస్య లేదు పడిపోవటమే అంత బాగా ప్రాక్టీస్ అయిపోయాడు ఓకే అదే నా సక్సెస్ రహస్యం అని చెప్తాడు ఒకే కిక్ నేను డైలీ ప్రాక్టీస్ చేశాను సమస్య లేదు ఆ కిక్ కొట్టానంటే పడిపోవటమే అది మా గురువు గారు నాకు నేర్పాడు అంటే మనం ఒకే విషయాన్ని కంటిన్యూగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతాము అనే దానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఓకే కాబట్టి మనల్ని మనం తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు చెయ్య కోల్పోయినా అతను విన్నర్ అయ్యాడు మనల్ని ఎందుకు తక్కువ చేసుకోవాలి మీరు ఒకరికి చెప్తున్నారు అక్కడి నుంచి మీకు రిజెక్షన్ వచ్చింది లేకపోతే రిజల్ట్ రాలేదు ఒకటి కాదు పది చెప్పారు మీకు రిజల్ట్ అనుకున్నంత ఫేవర్ గా రాలేదు కానీ మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే నాకు చేత కావట్లేదు మా అప్లైన్ అయితే బాగా చెప్తాడు ఇంకొకళ్ళు అయితే బాగా చేస్తున్నారు నేను చేయలేకపోతున్నాను అనేసి మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంకొంత బాగా ఫోకస్ పెట్టండి అని ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది అదే విధంగా ఆ రిజెక్షన్స్ రిజెక్షన్స్ గా మనం పర్సనల్ గా తీసుకోకూడదు అనేది కూడా మనం అంటే ఏదైతే మనకు ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినాయో ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని మనం ఫీల్ అవ్వకూడదు ఫెయిల్యూర్ ని ఫీల్ కాకూడదు టేకింగ్ రిజెక్షన్ పర్సనల్లీ పర్సనల్ గా తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుద్దంటే మానేస్తారు అంటే మనం ఇగో ఉంటది కదా కొంతమంది రిజెక్ట్ చేశారు నాకు బాగా క్లోజ్ అన్న ఫ్రెండ్ కూడా రిజెక్ట్ చేశాడు నేను అతను గతంలో హెల్ప్ చేశాను అని ఫీల్ అవుతారు ఇక్కడ కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అదేంటంటే డియర్ ఫ్రెండ్స్ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకోవచ్చు లైఫ్ లో రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి మనం యాక్చువల్ గా మనం ప్రాక్టికల్ గా బయట జరుగుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రోజు పేపర్ లో నోటిఫికేషన్ పడింది జాబ్స్ గురించి రెండు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి రెండు వందల పోస్టులకి నాలుగైదు లక్షల మంది అప్లై చేస్తారు నాలుగైదు లక్షల మంది ఓకే చివరికి ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ అయ్యి ఫైనల్ వచ్చేది ఆ రెండు వందల పోస్టులే అంటే అంత మంది ఫెయిల్ అయిపోయారేనా అర్థం అంతేనా వాళ్ళు మరి ఫెయిల్ అయ్యారు కదా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా మానేస్తారండి మిగతా వాళ్ళందరూ లేదండి మళ్ళీ వంద పోస్టులు పడిన అప్లై చేసి వెళ్తారు యాభై పోస్టులు పడిన అప్లై చేసి వెళ్తారు అలా ఒక్కొక్క ఎంప్లా జాబ్ పొందిన వ్యక్తి కనీసం అతని లైఫ్ లో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిమం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి పోటీ పడ్డాడు ప్రిపేర్ అయ్యాడు ఒక్కొక్కళ్ళు అయితే దొరికిందల్లా రాస్తూనే ఉంటారు ఏమండి మరి అక్కడ ఒక ఫెయిల్యూర్ కి రెండు ఫెయిల్యూర్ కి ఆగిపోలేదేంటండి మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకని ఏమైనా సరే రా అందులో అక్కడ ఉండేది పోస్టులు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ అప్లై చేసే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ హై కాంపిటీషన్ మరి అక్కడే మళ్ళీ ఇంకో ప్రయత్నం చేద్దాం అనే హోప్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వెస్టేజ్ లో నంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎన్ని అంటే చాలా ఉన్నాయి అన్లిమిటెడ్ ఎన్ని అయితే అన్ని ఉన్నాయి మరి ఎందుకు డిసప్పాయింట్ అవుతున్నారు బ్రాంజులు ఎంతో మంది అవ్వచ్చు మరి సిల్వర్లు గోల్డ్ స్టార్లు కార్ల అచీవర్స్ క్రౌన్ డైరెక్టర్స్ అన్ని టైటిల్స్ ఎంత మంది అయినా అచీవ్ చేయొచ్చు ఇంత మందికి అని లిమిట్ లేదు కదా కాబట్టి మీరు డిసప్పాయింట్ కాకూడదు ఓకే ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో సరదాగా చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను అదేంటంటే సో జెంట్స్ అందరు ఉన్నారు కదా ఓకే ఇప్పుడు పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉన్నారు మీ అందరిలో ఎక్కువ మంది కదా ఎస్ మరి మీలో అందరూ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారా ఫ్రెండ్స్ పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారా ఒకే అమ్మాయిని పెళ్లి చూపులు చూసి సెలెక్ట్ చేసేసి చేసేసుకున్నారా అందరూ చెప్పండి ఒకే ఒకసారి పెళ్లి చూపులు కలిగి చూసారు సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నారు చేస్తారు కొద్దిమంది రేర్కు ఉంటది అలాగా కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఏం జరుగుతుంది 
పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారు ఎట్లా వెళ్తారు పెళ్లి కొడుకు ఎలా వెళ్తాడు చింపిరి జుట్టుతో టక్ చేసుకోకుండా ఏదో క్యాజువల్ డ్రెస్సులతో చెప్పులతో వెళ్తారండి వెళ్ళరు కదా చాలా నీట్ గా రెడీ అయ్యి మంచిగా హెయిర్ స్టైల్ చేసుకుని మంచి డ్రెస్ కొనుక్కొని షూస్ టక్ మంచి చక్కగా వెళ్తారు ఎస్ఆర్ను ఇంత వెళితే చూస్తారు అందరూ తర్వాత అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కబుర్ చేస్తామని చెప్తారు ఓకే వాళ్ళ ఫాదర్ సింపుల్ గా అమ్మాయికి నచ్చలేదండి అని దాన్ని చెప్పకుండా ఏదో ఇండైరెక్ట్ చెప్తారు ఏదో రీజన్ చెప్తారు ఇంకంతేనా సూసైడ్ చేసేసుకుంటాడు ఆ పెళ్లి కొడుకు అరే నా అంత టోన్ని ఆ అమ్మాయి రిజెక్ట్ చేసిందా లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ రిజెక్ట్ చేశారా అని సూసైడ్ చేసుకుంటాడా నో నెవర్ ఏమనుకుంటాడు ఓ వాళ్ళు మనకి సరిపోలేదు అయితే మళ్ళీ ఇంకొక మ్యాచ్ మళ్ళీ మ్యాచెస్ తీసుకురండి అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఫొటోస్ చూసుకుని మళ్ళీ కాస్త బాగున్న ఫొటో సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఈ సెకండ్ పెళ్లి చూపులకి వెళ్దాం ఈసారి ఇంకా బాగా రెడీ అవుతాడు కదా ఇంకా మంచి డ్రెస్ కొత్త డ్రెస్ కొనుక్కొని అలా రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఏమండి సెలక్షన్ అయ్యేదాకా చూస్తానే ఉంటారా చూడరా ఒక్కొక్క లైఫ్ లో హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటది ఇన్ని పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళారని ఓకేనా మరి అక్కడ మనం హోప్ వదిలిపెట్టట్లా అక్కడ హోప్ వదిలిపెట్టట్లా రైట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో హోప్ వదిలిపెట్టట్లా రైట్ లైఫ్ లో కొన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి అక్కడ సూసైడ్ చేసేసుకోవట్లా మరి ఇక్కడ ఏంటండి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు సూసైడ్ చేసుకోవటం అంటే ఏంటి మానేయటం వెస్టేజ్ బిజినెస్ మానేయటం కదా అక్కడున్న పట్టుదలలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇక్కడున్న సక్సెస్ అయి తీరుతా ఉందరం కాబట్టి మనం వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసి చేయటాన్ని పర్సనల్ గా తీసుకోకూడదు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటికి నాలుగు డోంట్స్ తెలుసుకున్నాం మిస్టేక్స్ ఐదో మిస్టేక్ వెళ్దాం రైట్ ఐదో మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసా నెగ్లెక్టింగ్ యువర్ రిటైల్ సేల్స్ రిటైల్ సేల్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయటం ఓకే అంటే నెగ్లెక్ట్ రిటైల్ సేల్స్ అంటే షేరింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ని పరిచయం చేయటం మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేను వాడుతున్నాను కదా ఇంకెవరికి షేర్ చేయక్కర్లేదు అనేది అది మిస్టేక్ అవుతుంది ఆ నాకు ప్రోడక్ట్లు అమ్మటం అంటే చిన్నతనం అండి మును మనం కొంతమంది ఏమో ఎవరో కామెంట్ చేస్తున్నారు నువ్వు సబ్బులు అమ్ముతున్నావు పేస్ట్లు అమ్ముతున్నావు అంటున్నారు అని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నావు అని చెప్పేసి అనుకో అనుకుంటారు అనేసేసి సో ఆ వాళ్ళు ఎవరో వా ఇతరులు అంటారని కానీ ముందు వీళ్ళకే ఫీలింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళకే ఆ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది చిన్నతనం అని ఇది సేల్ చేయటం అంటే చిన్నతనం అని ఏమండి ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఓకే లేకపోతే ఇంకొక హీరో నాగార్జున సో వీళ్ళు డిటర్జెంట్ పౌడర్లని షాంపూ ప్యాకెట్లని ఓకే సబ్బుల్ని వీళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేయట్లేదండి సినిమా స్టార్స్ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ కోట్లకు అధిపతులైన వాళ్ళు చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్ ని అడ్వర్టైజ్ చేయట్లేదా అంటే వాళ్ళు సేల్సే కదా చేస్తా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళకు లేనటువంటి మొహవాటం సిగ్గు మనకెందుకండి వాళ్ళని అడిగాం అనుకోండి ఏంటి సార్ మీరు ఇంత సూపర్ స్టారు మీకు ఆల్రెడీ వందల కోట్ల ఆదాయాలు ఉన్నాయి ఆస్తులు ఉన్నాయి మీరేంటి చేస్తున్నారంటే నా వృత్తిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను నా వృత్తిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను అది చిన్నదా పెద్దదా కాదు నాకు ఆ వాల్యూ ఆ కంపెనీ ఇచ్చింది దాన్ని నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నాను అని చెప్తారు వాళ్ళు మరి మనం అండి వెస్టేజ్ లో రేపు మీరు క్రౌన్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి వన్ ల్యాక్ తీసుకోవాలి మీరు మొహమాట పడి దాన్ని చిన్నతనంగా అనుకుంటే వాళ్ళు ఎవరు అంటారు తర్వాత సంగతి ముందు మీరే ఫీల్ అయితే ఇంకా మనం ఈ బిజినెస్ ఎలా చేస్తామండి మీరు సోప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి పేస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ టీ ప్యాకెట్ ఎందుకు అవి అమ్ముకోవటానికి చేస్తున్నాం మనం లేదండి స్పాన్సరింగ్ చేయటానికి మనం నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేయటానికి ఇది అస్త్రంగా మంచి ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనం ప్రోడక్ట్ ని షేర్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళకి సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి పరిష్కారం ఇస్తున్నాం హెల్త్ ప్రా ప్రా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా స్కిన్ కేర్ స్కిన్ పరంగా కానీ హెయిర్ పరంగా కానీ ఏదైతే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఇస్తున్నాం అందులో మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ అగ్రి రైతుకి మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తున్నాం రైట్ వాళ్ళు రేపు పంట మంచిగా వచ్చి 
హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే మంచి ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే ఎంత హ్యాపీ కాబట్టి మనం సెల్లర్ కాదండి మనం సెల్లర్ కాదు షేరింగ్ మంచి ప్రోడక్ట్ ని వేఆర్ ద ప్రమోటర్స్ ప్రమోటింగ్ ప్రమోటింగ్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ కాబట్టి సేల్ చేయటాన్ని చిన్నతనంగా భావించకూడదు ఓకేనా సో కాబట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది నేను మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్ కి వచ్చాను నేను ఒక మంచి ఆపర్చునిటీని మంచి ప్రోడక్ట్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాను రేపటి రోజు నేను ఒక పెద్ద లీడర్ అవుతాను సో నేను ఇది గ్రౌండ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను రేపు నేను డిగ్రీ పీజీ చేసినప్పుడు అవన్నీ నాకు హెల్ప్ అవుతాయి అని మీరు పాజిటివ్ గా వర్క్ చేయాలి ఓకేనా సో తర్వాత లిజనింగ్ టు ద డ్రీమ్ స్టీలర్స్ డ్రీమ్ స్టీలర్స్ ఎవరైతే మన కలల్ని కొల్లగొడతారో మనకి వెనకలాగుతుంటారు మన సొసైటీ ఎలాంటిదండి పీతల్ లాంటి సొసైటీ పీతలు చూడండి పైకెక్కుతూ ఉంటే కొన్ని పీతలు కింద కింద ఉన్న పీతలు కిందకు లాగుతూ ఉంటాయి ఎక్కనే ఇవ్వకుండా కాళ్ళు పట్టుకుని కిందకు లాగుతుంటాయి కాబట్టి మన కలల్ని కొల్లగొట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మన ఇంట్లో కూడా ఉంటారు వద్దు ఇదంతా వేస్ట్ నువ్వు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు అనవసరం తిరుగుతున్నావు ఇంత కష్టపడటం అవసరమా అసలు ఈ పని నీకు అవసరమా ఇలాంటి మాటలు చాలా వస్తాయి ఇంకొంతమంది కామెంట్ చేస్తారు కొంతమంది హేళన్ చేస్తారు ఓకే ఇవి ఏది మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సక్సెస్ మాట్లాడిన తర్వాత ఓకే సో మనం కొన్ని మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం జనరల్ గా ఓకే పుష్ప సినిమా చూసినట్టయితే ఓకే సపోజ్ ఆడు చాలా పౌరుషంగా ఉంటాడు హీరో కదా పుష్ప చూస్తుంటారు మీరు ఎక్కువ మంది సో ఒక కారులో అతన్ని దింపేసేసి అడవిలో అతనితో పని చేయించుకుని సో ఆ స్మగ్లరు నువ్వు కూలోడివి మళ్ళీ నిన్ను తిరిగి ఎక్కించుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే ఇదిగో ఆటోకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను ఆటోకి రమ్మని చెప్పి డబ్బులు మొహాన్ పడేసి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు అతనికి ఐదు లక్షలు వచ్చి ఉంటాయి వాటిని అమ్మేసేసి ఎర్ర చందనాన్ని ఓకే ఐదు లక్షలు తీసుకుని ఉంటారు అప్పుడు హీరోను అతని అసిస్టెంట్ ఓకే అప్పుడు అరే ఆ కార్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే ఒక ఐదు లక్షలు అవుద్ది మామంటే ఐదు లక్షలు అవుద్దా అని అడిగి పదా దాన్ని కొనుక్కో కొనుక్కురా పోయి ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకెళ్ళి అంటాడు ఓకే ఆ కారు తెప్పించుకుని ఆ కార్ వేసుకెళ్ళి ఎవరైతే తన హేళం చేశారో ఆ వాళ్ళ దగ్గరికే ఈ కార్ వేసుకుని వెళ్తాడు ఎవరో వాళ్ళ పైనాళ్ళు వచ్చారనుకుని వాళ్ళు చూస్తే తీరా ఆ పుష్ప దిగుతాడు కారులో నుంచి ఏంట్రాయిడ్ కార్ కొన్నాడా అని చెప్పేసి అంటే అదే విధంగా తన ఎవరైతే హేళం చేస్తారో తన ఫాదర్ కి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు హేళ హేళం చేస్తారు వాళ్ళ ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి రౌండ్ లేస్తుంటాడు తన కారు కొన్న విషయం ఇలా తన ప్రతి విషయంలో ఎవరైతే తనని చొలకం చేశారో హేళం చేశారో వాళ్ళ మీద ఇతను పగ తీర్చుకుంటా ఉంటాడు హీరో చేసే పని అదే కదా తనని తక్కువ చేస్తే హీరో ఒప్పుకుంటాడా ఓకే మరి మీరందరు హీరోస్ కాదా మరి మనల్ని ఎవరో కామెంట్ చేశారని ఇంత అవకాశాన్ని మనం వదిలేసేస్తే రేపు ఫెయిల్ అయ్యేది ఎవరు హీరో ఎలా ఉండాలి ఆన్సర్ చెప్పాలి గ్రేట్ రా మనోడు అని చెప్పేసి మనల్ని విమర్శించిన వాళ్ళు వచ్చి మనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి ఓకే మనకు ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి ఎస్ ఆర్ నో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మనల్ని తక్కువ చేసే వాళ్ళని మనం వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోవద్దు తర్వాత నెగిటివ్ పీపుల్ అసోసియేషన్ వల్ల కూడా మన డిసప్పాయింట్మెంట్స్ పెరుగుతాయి మనం చేయలేమేమో అనే భావన వస్తుంది దీనికి కూడా ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఒకసారి అంట ఒక ఒక ధనవంతుడు అతను బాగా సక్సెస్ అయ్యాడు డబ్బు బాగా సంపాదించాడు అన్ని కొనుక్కున్నాడు అను అన్ని అనుభవిస్తున్నాడు కానీ అతని లైఫ్ లో సంతోషం లేదంట అతని లైఫ్ లో హ్యాపీనెస్ లేదు సమ్ రీజన్స్ వల్ల ఫ్యామిలీ రీజన్స్ సంథింగ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు బహుశా అదే అవ్వచ్చు అతను చాలా అసలు విరక్తి చెందేసేసి ఇంక ఈ జీవితం వేస్ట్ చచ్చిపోదామని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయేసి అక్కడ దగ్గరలో ఒక డ్యామ్ ఉంటే ఒక ఆనకట్టు ఉంటే దాని మీదకి ఎక్కి దూకేసి చచ్చిపోదాం అని చెప్పేసి స్పీడ్ స్పీడ్ గా ఎక్కుతున్నాడు అంట అక్కడ కాపలాగా ఉన్న వ్యక్తి ఈయన సూటు బూట్ వేసుకుని వెళ్తా అవి ఏంటో సీరియస్ గా ఎక్కుతా ఉంటే ఇతనికి అర్థమైందంట ఆ కాపలా ఉన్న అతనికి అర్థమయ్యి అమ్మో ఇతను ఏదో మరి చేయి కొండ పని చేసుకుంటున్నట్టు ఉన్నా వెళ్తున్నట్టు ఉన్నాడని ఏమండి ఆగండి ఆగండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే నన్ను నాపొద్దు నాకు లైఫ్ విరక్తి వచ్చేసింది నేను చచ్చిపోతాను అనుకుంటా వెళ్తున్నాడంట పెద్ద పెద్దగా అనుకుంటా ఈ కితనికి అర్థమైపోయి పెద్ద ఆగండి ఆగండి మీరు ఆ పని ఎందుకు చేస్తారు మీకేంటండి కింద కారు పెట్టారు సూట్ వేసుకున్నారు బహుశా మీకు బాగా డబ్బు ఉన్నట్టుంది మీరెందుకు చచ్చిపోవాలనుకుంటున్నారు 
ఏంటి మీ ప్రాబ్లం ఆగండి అని పెద్ద పెద్దగా అరుస్తుంటే అప్పుడు అతను అంటాడు సో అతను అంటాడు ఓకే నా ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకోవాలని ఉందా అయితే రా నా దగ్గరికి నువ్వు కూడా రా నీకు చెప్తానని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట ఉండండి ఉండండి నేను వస్తున్నానని చెప్పేసి ఇతను కూడా పైకి వెళ్తాడు ఎక్కుతాడు పైకి ఎక్కితే కాసేపు ఇక వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్కషన్ జరుగుతుంది ఒక పావు గంట అర గంట జరుగుతుంది ఓకే తర్వాత సీను ముందుకెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుసా ఇద్దరు కలిసి దూకే చచ్చిపోతారు ఆ చచ్చిపోవాలనుకున్నవాడితో పాటు ఓకే ఈ కాపల వ్యక్తి కూడా దూకే చచ్చిపోతాడు ఎందుకో తెలుసా వాడి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వీడికి చెప్పేసరికి వాడి స్థితి చెప్పేసరికి వీడికి కూడా వెరక్తి వచ్చేసి లైఫ్ మీద లైఫ్ వేస్ట్ కదా ఇంకా ఓకే నిజమే ఈయన చెప్తుంది కరెక్టే మరి అంతటోడే లైఫ్ ని తట్టుకోలేకపోతే నేనేం తట్టుకుంటానని చెప్పి వీడికి కూడా ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఇద్దరు కలిసి దూకి చచ్చిపోతారంట అంటే నెగిటివ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ కి వెళ్తే అది మనకు కూడా ఎక్కేస్తుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఓకే కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే మన కలల్ని కొల్లగొడతారో మనల్ని డిజప్పాయింట్ చేసి నెగిటివ్స్ మాట్లాడతారో వాళ్ళ మాటలు అసలు మనం వినొద్దు చెవిదాకా రావాలి వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే వెస్టేజ్ అంతా క్లియర్ గా ఉందండి తొమ్మిది ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి తొమ్మిది బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మన లైఫ్ లో ఎవరు మనకి కార్ ఇవ్వరు ఓకే హౌస్ కట్టుకునేదానికి ఇక్కడ మనకి ఓకే ట్రావెల్ ఫండ్ కార్ ఫండ్ హౌస్ ఫండ్ ఇవాళ సో నైట్ రేపు మార్నింగ్ ఒక బ్యాచ్ వెళ్తున్నారు థాయిలాండ్ ట్రిప్ కి మన టీమ్ లో నుంచి కూడా మస్తాన్ వెళ్ళి గారి గ్రూప్ ఒక నలభై మంది వెళ్తున్నారు ఇంకో గ్రూప్ వెళ్తున్నారు ఒక పది మంది ఇప్పటికి ఆల్రెడీ ఒక యాభై మంది వెళ్ళారు నెక్స్ట్ మన గ్రూప్ లేకపోతే ఇంకా మిగతా గ్రూప్స్ మొత్తం మన టీమ్ లో రెండు వందల యాభై మంది థాయిలాండ్ ట్రిప్ అచీవ్ అయ్యి ఫస్ట్ టైం ఫారిన్ ట్రిప్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇవన్నీ అచీవ్మెంట్స్ ఇవి చూడకుండా జస్ట్ కొద్దిగా రెండు అడుగులు వేసి ఆగిపోయిన వాళ్ళని చూసి మనం కూడా ఇది చేత కదా అని అనుకుంటే అంతగా మించినటువంటి పిచ్చితనం ఇంకోటి లేదు ఓకే డ్రీమ్ స్టీలర్స్ మాట వినొద్దు ఓకే అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ రైట్ అది రైట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏడోది ఏంటి మిస్టేక్ అంటే అబ్యూజింగ్ యువర్ స్పాన్సర్ మనం ఎవరైతే అవకాశం ఇచ్చారో మన అప్లైన్ అంటాము ఓకే మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయొద్దు వారి మీద నెగిటివ్ గా మనం మాట్లాడొద్దు ఓకే మనం ఏదైతే ప్లస్ పాయింట్ ఉందో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుందాం మీ బలాలు పెంచుకోండి ఒకవేళ మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసి వాళ్ళు మానేశారనుకోండి ఒక పర్సన్ ఓకే మీకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారండి మంచి అవకాశం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు అది మీరు ఉపయోగించుకోండి పైన అప్లైన్ పైన అప్లైన్ ఉంటారు మీకు సపోర్ట్ ఇచ్చే అప్లైన్ అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోండి సిస్టమ్ ఉంటుంది సపోర్ట్ తీసుకోండి సిస్టమ్ ని ఫాలో అవ్వండి అంతేగాని ఎవరిని బ్లేమ్ చేయొద్దు ఓకే చాలా మంది లైఫ్ లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫాదర్ చక్కగా క్లారిటీగా గైడెన్స్ ఇచ్చి సపోర్ట్ ఇచ్చి చేసే పరిస్థితి ఉంటది ఎక్కువ మంది నేను కష్టపడి నా మా పిల్లలకి వాడి ఫీజులు కడుతున్నానా బట్టలు కొంటున్నానా అంతవరకు ఎక్కువ మంది చూసుకుంటారు అన్ని గైడ్ చేసే పేరెంట్స్ ఉండరు ఫాదర్ ఉండరు అంత మాత్రం చేత మా ఫాదర్ రైట్ ఫాదర్ కాదు ఓకే అని మనం ఫాదర్ మీద నిందేసి లేకపోతే తిడతా చేస్తా ఉంటారండి లేదు కదండి మా ఫాదర్ గ్రేట్ ఆయన నాకు లైఫ్ ఇచ్చాడు ఆయన లేకపోతే నేను లేను మా మదర్ నాకు అన్ని అని వాళ్ళు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా మనం ఏం చేస్తాం పూర్తిగా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తాం వేరే ఆలోచన రానివ్వం మరి ఇక్కడ మన అప్లైన్ని మనం బ్లేమ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మనకు అవకాశం ఇచ్చారు మంచి తీసుకుందాం నచ్చందాన్ని వదిలేద్దాం అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నెగిటివ్స్ మనం మన అప్లైన్ గురించి షేర్ చేయకూడదు ఎవరితో ఓకే ఇది మన నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనమాట బిఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ వంద శాతం బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండాలి ఓకే కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే A sponsor should be a warrior, a leader, and a conqueror, not a mother hen. Okay? Mana, upline, mana sponsor, mana ki mother hen ga da ante, prathi chinna problem koda, tan rekkal kenda, petku ni, penchku netu vanti, talli kodi la anti, vaad kaad mana upline. Prathi daan ki, vaadle juus kundta aru, vaadde baad jata, no. Okay? So, vaka upline ante, evaru? ఒక లీడర్ తను మనల్ని గైడ్ చేస్తారు అది తీసుకోవాలి మనం మనం నేర్చుకుని మనం కూడా మనం కూడా లీడర్ అవ్వాలి ఒక ఫైటర్ తను ఓకే సో సేమ్ మనం కూడా అలా తయారవ్వాలి అంతేగాని మనం ఎప్పుడు వాళ్ళ మీద ఆధారపడే వ్యక్తిగా 
ఉండకూడదు ఇది మనం సెవెన్ మిస్టేక్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే దానికి ఏం చేయాలి ఫాలో ద సిస్టమ్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవ్వాలి రైట్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అయిపోతే అందరికి ఒకే సిస్టమ్ ఉంది సిద్ధార్థ సింగ్ గారికి లేకపోతే మన బాలా గారికి ఓకే సుబ్బయ్య శెట్టి గారికి ఒక సిస్టమ్ మనకు సిస్టమ్ లేదు నాకు ఒక సిస్టమ్ మీకు సిస్టమ్ లేదు అందరికి ఒకటే ఉంది అవి ఫాలో అయ్యే నేను ఇంతవరకు వచ్చాను సక్సెస్ అయ్యాను మీరు కూడా ఇదే ఫాలో అయితే సక్సెస్ అవుతారు ఓకే ఆ రోజుల కంటే ఈ రోజు అనుకూలతలు చాలా పెరిగినాయి అవి మనం ప్లస్ మీకు ఇప్పుడు జాయిన్ అవటం మీకు ప్లస్ పాయింట్స్ గతంలో ఇన్ని స్టాక్ పాయింట్స్ లేదు ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ లేవు ఇంత అనుకూలత లేవు ఇంత సక్సెస్ లేదు ఇప్పుడు మనకి అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చేయటం ఇంకా బాగా చేయొచ్చు ఫోకస్ పెట్టి బిల్డ్ చేయండి సో కాబట్టి వెస్టేజ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతూ మనం సక్సెస్ అవ్వాలి ఓకే కాబట్టి మరి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి ఎవరితో మొదలు పెట్టాలి అనేది ఇప్పుడు మన ప్రశ్న ఎక్కడైనా మొదలు పెట్టొచ్చు ఏ టైమ్ లో అయినా మొదలు పెట్టొచ్చు ఎవరితైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో మనం ప్రాక్టీస్ అయ్యే కొద్దీ షైన్ అవుతాము ఓకే సో మీకు అనుభవం అయ్యే కొద్దీ అర్థం అవుతుంది మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న కస్టమర్ ఎవరు మంచి ఆ మరి క్వాలిటీస్ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళని నేను ఎన్నుకోవాలి ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది మీకు చేసే కొద్దీ అర్థం అవుతుంది ముందు మీరు చెయ్యండి ఓకే సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వండి ఏంటి ఆ సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది ఓకే మనకు ఏమి చెయ్యమని చెప్తుంది మన కంపెనీ రైట్ సో కొద్ది కొద్దిగా మనం అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం మనం సక్సెస్ అవుతాం ఓకే ఒక మాట ఉంటది వీలైతే పరిగెట్టు లేకపోతే నడువు లేకపోతే కనీసం నువ్వు ఓకే పాక్కుంటా వెళ్ళు అంతేగాని ఒక చోటే కూర్చుని ఉండొద్దు మీ కెపాసిటీ ప్రకారం మీరు వర్క్ చేయండి వీలైతే పరిగెత్తండి సాధించడానికి తపంతో ఫైర్ ఓకే లేదా నడవండి కనీసం కనీసం పాకండి వెళ్తూ ఉండండి ఆగిపోవద్దని చెప్తారు అట్లనే మీకు ఫస్ట్ లో కొంతమంది స్లో రిజల్ట్ రావచ్చు కానీ తర్వాత రిజల్ట్ ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే కాబట్టి మనం ఎక్కడ డిజపాయింట్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ మనం డూప్లికేషన్ చేయాలి ఈ సిస్టమ్ డూప్లికేషన్ డూప్లికేషన్ అండ్ మల్టిప్లి మల్టిప్లికేషన్ ఓకే సో ఏమి డూప్లికేట్ చేయాలంటే రైట్ యాటిట్యూడ్ ని డూప్లికేట్ చేయాలి ఓకే ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ మెంటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యారంటే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ప్రకారం వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళ ఆచరణ అది మనం తీసుకోవాలి అది మనం తీసుకుని కాపీ చేయాలి అప్పుడు మనం కూడా సక్సెస్ అవుతాము ఓకే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఈ బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి స్టెప్ వన్ ఏంటి స్టెప్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కన్జ్యూమ్ ద ప్రొడక్ట్స్ సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మీరు మనస్ఫూర్తిగా ముందు నేను జాయిన్ అయిపోయాను కదా చాలా మందికి ప్రొడక్ట్స్ అమ్మేసేయాలి లేకపోతే కస్టమర్ కి ఇచ్చేసేస్తే ముందు వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ బాగున్నాయని చెప్తే అప్పుడు నేను చేస్తానంటారు కొంతమంది వాళ్ళకి తగ్గిపోతే నేను చేస్తానంటారు లేదండి మీరు మిమ్మల్ని మీ మీద మీరు ప్రయోగం చేసుకోండి వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద కాదు ఇక్కడ ప్రయోగం చేయడానికి మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా న్యాచురల్ సప్లిమెంట్స్ సో చాలా ప్యూర్ ప్రొడక్ట్స్ ముందు మీరు వాడండి మీకు అన్ని ఏమైతే హోమ్ కేర్ పర్సనల్ కేర్ జనరల్ ప్రొడక్ట్స్ వాడతాం హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ ఇవన్నీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు మందులు కాదు ఇవి కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకుని వాడండి ఫ్రెండ్స్ ముందు దాని గురించి స్టడీ చేయండి సో సిఎన్టీ అనే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది మంగళవారం మంగళవారం మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంగళవారం ఉంటుంది అటెండ్ అవ్వండి ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి అసలు ప్రొడక్ట్స్ వర్త్ ఏంటి మన ప్రొడక్ట్స్ డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకపోతే ప్రాబ్లం వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ ఉండవు వెస్టేజ్ లో అస్సలు ఉండవు కాబట్టి మనం నిస్సంకోచంగా వాడొచ్చు ఇవన్నీ సప్లిమెంట్స్ అండి హెల్త్ పరంగా మనం ఫ్రూట్స్ ఎలా తింటామో కాయగూరలు ఎలా తింటామో స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ కాబట్టి ముందు మీరు వాడండి సో నేను వాడాను ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఫస్ట్ వాడాను వాడుతున్నాను వాడుతూనే ఉంటాను అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సందేహం లేకుండా మనం వాడాలి ఫస్ట్ ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కొంతమందికి ఇలా సెల్ సెల్లర్ మైండ్ ఉంటది సెల్లర్ మైండ్ తో ఏం చేస్తారు ఇందాక నేను చెప్పినట్టే ఓకే వాళ్ళు వాడకుండా అమ్మే పనిలో ఉంటారు ఇది మిస్టేక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు వాడకుండా అమ్మారు ఆ కొన్నటువంటి కస్టమర్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారనుకోండి ఈ వ్యక్తి జారిపోతాడు ఓ ఈ ప్రోడక్ట్ రాంగ్ అనమాట అయితే ఇది నేను చేయటం కరెక్ట్ కాదనమాట అనుకుంటాడు అంటే ఎదుటి వాడు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ను బట్టి ఇతను మైండ్ సెట్ ఉంటది 
అలా కాకుండా మీరు వాడి మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తే ఇంకెవరో చెప్పేది అని దాన్ని మీరు ఎలా వింటారు మీరు కదా డిసైడ్ చేసుకోవాలి బెస్టా కాదనేది మీరు మీ ఫ్యామిలీ వాడాలి అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఓకే కాబట్టి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి మనకి ఏ విషయంలోనైనా మరి ఆరుగురు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తో స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ పది ప్రొడక్ట్స్ తో స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ నాలుగు వందల ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవాళ ఉన్నాయి మన కంపెనీలో ఓకే మరి నాలుగు కోట్ల మంది ఆ మరి కస్టమర్స్ వాడుతున్న ప్రొడక్ట్స్ వాడారు ఓకే పాతి లక్షల మంది యాక్టివ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ పనిచేస్తున్నారు ఇంత గ్రోత్ వచ్చింది మూడు వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ అయిందంటే ప్రొడక్ట్స్ లో దమ్ము లేకపోతే జరుగుతుందా అండి అసలు గ్రోత్ దా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి ఇరవై సంవత్సరాల్లోకి వచ్చిందే వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్స్ లో దమ్ము లేకపోతే ఇంత సక్సెస్ అవుద్దా అండి కాబట్టి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ముందు మీరు వాడండి మీ ఫ్యామిలీ వాడండి మీ రిజల్ట్స్ అని చెప్పి షేర్ చేయండి ఎవరు ఏది మాట్లాడారు అనేది మ్యాటర్ కాదు మీరేమి మాట్లాడుతున్నారో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి అంటే మీ రిజల్ట్ ఎలా ఉందో డిసైడ్ చేయండి రెండోది షేర్ ప్రొడక్ట్స్ ని షేర్ చేయండి ఓకే మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి నైబర్స్ కి కొలీగ్స్ కి ఓకే మీకు పరిచయస్తులకి ప్రొడక్ట్ షేర్ చేయండి ఇందాక చెప్పినట్టే దాన్ని చిన్నతనంగా భావించవద్దు వాళ్ళకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి డాక్టర్ గారు మందులు రాస్తున్నారంటే మందులు అమ్ముకుంటున్నారేనా ఏం చేస్తున్నారు డాక్టర్ గారు సొల్యూషన్ ఇస్తున్నారు మనం సప్లిమెంట్స్ ద్వారా సొల్యూషన్ మనం డాక్టర్ కాదు కానీ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవటం అనేది మనం చక్కగా చెప్తున్నాము ఓకే కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం మన వెస్టేజ్ కంపెనీలో ఓకే అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్స్ మనకి దొరికినాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి షేర్ షేర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఓకే సారీ హలో స్క్రీన్ వస్తుంది వస్తుందని బానే ఉంది వస్తుందరా వస్తుంది మీ వాయిస్ బాగుంది స్క్రీన్ కూడా వస్తుంది ఓకే 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 సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి యు ఆర్ నాట్ ఏ డాక్టర్ మీ డాక్టర్ కాదు ఏదో మనం మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నామని మనం డాక్టర్ అన్నట్టు మన కొంతమంది డాక్టర్ గారు అంటున్నారండి పల్లెటూరులోకి వెళ్తే అన్నట్టు డాక్టర్ లాగా ఫీల్ అయ్యేసి ఓకే ఎవరికైతే బాగా సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో బాగా జబ్బు తీవ్రత ఉంటుందో వాళ్ళకి తగ్గిపోద్దని చెప్పేసి కొంతమంది మిస్టేక్ చేస్తుంటారు ఒక పది రకాల ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఇచ్చేసి మీరు మింగేసేయండి అని నష్టమే నష్టం అంటే వాటి వల్ల నష్టం జరగదు కానీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సివియర్ గా ఉంది ప్రాబ్లం ఆ సివియర్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి న్యాచురల్ గానే ఎఫెక్ట్ ఉందనుకోండి ఇదిగోండి మీ ప్రోడక్ట్ వల్ల మాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఓకే మనం సిచ్యువేషన్ ని బట్టి రైట్ మనం సజెస్ట్ చేయాలి ముఖ్యంగా మనం హెల్త్ ని డెవలప్ చేసుకోవటానికి మనం సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో వాళ్ళకి సపోర్ట్ గా మనం ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తున్నాం ఇవే అద్భుతాలు చేసేస్తాయి మీకు తెల్లారికే తగ్గిపోద్ది లేకపోతే ఆ కాంబినేషన్ ఈ కాంబినేషన్ అని ఎక్కువ మనం రికమెండ్ చేయటం అది ఎవరికి సివియర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి రైట్ అంటే బాగా సీరియస్ కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ లేకపోతే లివర్ ఎఫెక్ట్ పెద్ద పెద్ద హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సివియర్ నేను అనేది మన ప్రోడక్ట్స్ అద్భుతంగా వర్క్ చేస్తాయి కానీ అర్థం చేసుకోండి మీ డాక్టర్ లాగా అంటే ఎందుకంటున్నా నేను వన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ కూడా అవకాశం ఇవ్వద్దు అనే దానికి చెప్తున్నాం కంపెనీ చెప్తుంది ఇలాగే ముందు హెల్దీ పీపుల్ వాడండి తర్వాత ఎడ్యుకేట్ చేసి ఇవ్వండి ఎవరికైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి మన ప్రోడక్ట్స్ మందులు కాదు సప్లిమెంట్స్ మీకు గ్రాడ్యువల్ గా ఇలా బెటర్మెంట్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఇవ్వండి ఇది కణ పోషణ చికిత్స విధానం కణాల మీద పనిచేస్తే మా ప్రోడక్ట్స్ గ్రాడ్యువల్ గా మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఒకవేళ అర్లీగా వచ్చేస్తాయి రిజల్ట్స్ వాళ్ళే చెప్తారు రిజల్ట్స్ మీరు కొంచెం టైం తీసుకోండి త్రీ మంత్స్ కోర్స్ అనేది వాడాలి ఎవరైనా మీరు వాళ్ళు వాడండి రెండు రోజుల్లో మీకు అద్భుతం జరుగుతుంది హెల్త్ పరంగా చెప్తున్నాను హోమ్ కేర్ పర్సనల్ కేర్ ఎలాగో వాడుకుంటాం డైలీ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే కాబట్టి మనం డాక్టర్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ మన ప్రొడక్ట్స్ ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందిన లక్షల మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు 
కానీ మనం చెప్పే విధానం చెప్తున్నాను ఇంకా కమ్యూనికేట్ చేసే విధానం ఒక డాక్టర్ లాగా చేయకూడదు ఓకే స్టెప్ త్రీ స్టెప్ త్రీ ఓకే సో మనం మూడో పాయింట్ మూడో టాప్ మూడో ట్వంటీ డూ ఏంటిది ఫస్ట్ కన్జ్యూమ్ ద ప్రోడక్ట్ రెండు షేర్ ద ప్రోడక్ట్స్ మూడోది మేక్ ఏ లిస్ట్ లిస్ట్ తయారు చేయండి లిస్ట్ తయారు చేసుకోండి పేర్ల జాబితా మనకి పరిచయస్తులు ఓకే ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ నైబర్స్ ఇదిగోండి ఇలా మనం వాళ్ళకు ఒక లిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అబ్రివేషన్ లో పేర్ల జాబితా తయారు చేయాలి రైట్ సో మనం చక్కగా మన మొబైల్ లోనే కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మీకు పరిచయస్తులే కదా ఒక బుక్ లో చక్కగా నీట్ గా రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రిలేటివ్స్ ఎవరు నైబర్స్ ఎవరు కొలీగ్స్ ఎవరు సపరేట్ రాసుకోండి రైట్ రాసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ ఉంది టేబుల్ ప్రకారం వాళ్ళకి మీకు ఇక్కడ కింద అంటే స్పాన్సర్ సో వాళ్ళకి మార్క్స్ ఇయటం ఉంటుంది అనమాట ఒకటేమో ఒకటో కాలంలో ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమత ఎలా ఉంది ఒకటో కాలం రెండోది హెల్త్ నీడ్స్ వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్యలు ఏంటి ఓకే వాళ్ళ హెల్త్ పరంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవగాహన ఏంటి కాన్షియస్ ఉందా భయాలు ఉన్నాయా నెగిటివిటీ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏది అన్న వాడితే తనకి ఏదో ప్రాబ్లం అయిపోద్దని అలాంటి వాళ్ళకి బలవంతంగా ఇచ్చి మీరు అనవసరంగా ప్రాబ్లం తెచ్చుకోవద్దు ఓకే బలవంతంగా మాత్రం మనం హెల్త్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వద్దండి అగ్రి ప్రొడక్ట్స్ గానీ మనం వాళ్ళకి అంటగట్టేయటానికి ఎవరో ఇవ్వద్దు ప్రోడక్ట్స్ ఎడ్యుకేట్ చేసి ఇవ్వాలి మనం ప్రోడక్ట్స్ అవగాహన కల్పించి ఇవ్వాలి ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ కస్టమర్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఏంటో తెలుసుకుని మనం ఇస్తే మీ పని ఈజీ అయిపోద్ది వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీ ఏంటి ఆర్థిక స్తోమత ఎలా ఉంది వాళ్ళ అవసరాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఆదాయం ఎలా ఉంది అవి తీర్చుకుంటున్నారా టైట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారా అప్పులు ఉన్నాయా అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి అక్కడ మీరు రాసుకోండి వాటికి ఎన్నెన్ని మార్కులు వేస్తారు వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతకి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు పదికి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు ఓకే హెల్త్ నీడ్స్ వాటికి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు అని అక్కడ టేబుల్ ప్రకారంగా మార్క్స్ వేసుకుని టోటల్ ఎంత వచ్చిందనేది చూసుకోండి అప్పుడు ఈ పర్సన్ ని మనం ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి ప్రోడక్ట్ వైజ్ గా అప్రోచ్ అవ్వాలా ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ప్రకారం అప్రోచ్ అవ్వాలా అనేది కస్టమర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఓకే తన ప్రోడక్ట్ కి సూట్ అవుతారా ఆపర్చునిటీకి సూట్ అవుతారా అనే దాన్ని బట్టి మనం డీల్ చేయాలి ఆపర్చునిటీ ప్రకారమైన ప్రొడక్ట్స్ ప్రకారమైన డైరెక్ట్ గా ఇది మీరు జాయిన్ అయిపోండి ఇది కొనేసుకోండి అని అనొద్దు ఫామ్ ప్రకారంగా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి ఫామ్ అనేటువంటి మెథడ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి మనం ఒక ఒక పర్సన్ ని డీల్ చేసే విధానం ఎఫ్ఓఆర్ఎం ఫస్ట్ ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫామ్ అనే మెథడ్ లో ఓకే సో ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ వాళ్ళ క్షేమ సమాచారాలు ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకోవటం అలా చక్కగా ఫ్రీగా కూర్చొని మాట్లాడండి ఎక్కడన్నా కొత్త వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ టైం కాంటాక్ట్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు పరిచయస్తుడు అయినా సరే డైరెక్ట్ గా చెప్పేయొద్దు మన బిజినెస్ గురించి ప్రోడక్ట్స్ గురించి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్న వృత్తి ఎలా ఉంది ఓకే వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఆఫీస్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది బిజినెస్ అయితే బిజినెస్ ఎలా ఉంది ఓకే అడిగితే వాళ్ళే చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారా లేదా డిసప్పాయింట్మెంట్ లో ఉన్నారా వాళ్ళు చేసే పనిలో తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే కొంత కొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేయండి రిక్రియేషన్ ఉదాహరణకి క్రికెట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ వస్తుంది దాని గురించి మన ఇండియా టీమ్ ఎలా ఉంది ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అని మాట్లాడితే వాళ్ళు చక్కగా డిస్కస్ చేస్తారు తర్వాత మనీ మ్యాటర్స్ మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఊరికే ఫ్రెండ్లీగా మీరు ఎలా చేస్తున్నారు ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి సేవింగ్స్ చేస్తున్నారా సార్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ కి పాప ఉంది కదా తన మ్యారేజ్ కి ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటున్నారు ఎంత పీరియడ్ లో అప్పటికి తనకి అన్ని సేవింగ్ చేసి పెట్టి ఉంచారా మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది మా పరంగా అయితే మా పాపకి ఇలా చేశాము అని అట్లా షేర్ చేస్తుంటే వాళ్ళు కూడా ఓపెన్ అవుతారు అప్పుడు వాళ్ళ స్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుని దానికి మీ దగ్గర ప్లాన్ ఏంటి మీకు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నాయి అవసరాలు ఉన్నాయి వీటికి మీరు ఎలా సొల్యూషన్ చేసుకుంటున్నారు అనే దానిలో మీ నుంచి నేను కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్రెండ్ గా మీకు ఒక మంచి సొల్యూషన్ చెప్తా మీరు ఒక పార్ట్ టైమ్ గా రెండు గంటలు రోజు కేటాయించుకుని ఇలా వర్క్ చేసుకుంటే మీకు ఏదైతే నీడ్ ఉందో దాన్ని తీర్చుకోటానికి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లో మీకు ఒక మంచి ప్లాన్ ఉందని చెప్పేసి మన ప్లాన్ అప్పుడు వాళ్ళకి ముంద
అదే విధంగా ప్రోడక్ట్స్ వైజ్ గా కూడా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకోండి ఏమేమి వాడుతున్నారు ఇప్పుడు దాకా ఏం వాడారు రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది ఓకే పాజిటివ్ గా వాడతారా నెగిటివ్ గా వాడతారా ఇవి తెలుసుకుని వాళ్ళ నేచర్ కి అనుగుణంగా సొల్యూషన్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి ఇవ్వండి ప్రోడక్ట్స్ ఆపర్చునిటీ అయినా ప్రోడక్ట్స్ అయినా ముందు వాళ్ళు ఏంటో తెలుసుకుని మనం ఇచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి లిస్ట్ తయారు చేసుకుని మీరు మూవ్ అవ్వండి నాలుగో స్టెప్ ఏంటంటే ఇన్విటేషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టెప్ లో లేదా వాళ్ళకి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి కొంత బేసిక్ ఐడియా ఇచ్చారు వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితి తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు మూడో స్టెప్ చేశారు లిస్ట్ ప్రకారంగా మూడో స్టెప్ చేశారు ఇక నాలుగో స్టెప్ లో వాళ్ళని మనం మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేయాలి మీటింగ్ అటెండ్ చేయాలి అటెండ్ ద మీటింగ్ అనమాట దానికి ఇన్విటేషన్ ఎలా చేయాలనేది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అండి ఇది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ ఇన్విటేషన్ ఎలా చేయాలని అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ ఇన్విటేషన్ చేయటం ఒక కళండి అందులో ఫైవ్ సి ఫార్ములా ఉంది ఫైవ్ సీస్ ఆఫ్ ఇన్వైటింగ్ చూసారా ఇన్వైట్ చేయటంలో ఐదు సీలు మనం ఫాలో అవ్వాలి సందర్భాన్ని బట్టి ఏ సీ వాడాలో ఆ సీ వాడాలి రైట్ చూడండి ఆ ఫైవ్ సీలు ఏంటంటే ఫస్ట్ సి కాన్వర్సేషన్ ఓకే మాట్లాడే విధానం అండి రైట్ మీకు ఫోన్ మేనర్స్ అంటారండి ఫోన్ లో కూడా చాలా మంది ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలియకుండా మాట్లాడేస్తారు రైట్ సో నాకు తెలిసిన కొంతమంది వ్యక్తులు మీకు కూడా టచ్ అవుతూ ఉంటారు టక్కనే ఫోన్ చేసేసి వేరే నెంబర్ నుంచి చేసేసి ఆ ఏంటి ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు అంటారు డైరెక్ట్ గా కనీసం నేను పలానా మాట్లాడుతున్నాను నా ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉంది అందువల్ల నేను ఈ నంబర్ తో మాట్లాడుతున్నాను వేరే ఫ్రెండ్ నంబర్ తో మాట్ అని కూడా చెప్పరు డైరెక్ట్ గా ఏం సంగతి ఏం చేస్తున్నావు ఎక్కడున్నావు అని అడుగుతారు అదేంటి అసలు తర్వాత సరే వాళ్ళ నంబర్ నుంచే చేశారు అనుకుందాం మనం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నామో బిజీగా ఉన్నామా లేకపోతే ఏ పని చేస్తూ ఉన్నామో అనేది తెలుసుకోకుండా టక్కనే ఫోన్ చేసేసి ఇక గడ గడ మాట్లాడేస్తుంటారు చూడండి కనీసం ఆ ఫోన్ మేనర్స్ కూడా ఉండదు వాళ్ళు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ పనిలో ఉన్నారేమో ఎదుటి వ్యక్తి లేకపోతే వేరే మూడ్లో ఉన్నారేమో సో మనం కనీసం హలో ఫ్రెండ్ బాగున్నారా ఆ రవి గారు బాగున్నారా రైట్ సో మీతో మాట్లాడాలనిపించింది కాల్ చేశానండి ఫ్రీగా ఉన్నారా పర్లేదా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు మాట్లాడొచ్చా ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి మనం ఫస్ట్ కమ్యూనికేషన్ పర్లేదా సార్ పర్లేదా మేడం మాట్లాడొచ్చా ఫ్రీగా ఉన్నారా మీతో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మాట్లాడొచ్చా అని అడిగితే అయ్యో భలే వాళ్ళండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫ్రీగానే ఉన్నాను మాట్లాడండి అనిపించుకుని మాట్లాడాలి రైట్ సో కాబట్టి రైట్ మనం ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడేప్పుడు ఓకే ఏమి మాట్లాడుతున్నాము అనే దానికంటే ఎలా మాట్లాడుతున్నాం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏమి మాట్లాడుతున్నాం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎలా మాట్లాడుతున్నాం ఓకే ఎలా మాట్లాడుతున్నాము తర్వాత ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది వస్తుంది మనం మాట్లాడే విధానంలో ఉత్సాహం ఉండాలి ఎనర్జీ ఉండాలి పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి మీరు ఫోన్ లో కూడా ఎదుటి వ్యక్తి స్మైల్ తో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నారు అనేది తెలుస్తుందా తెలియదా అండి తెలుస్తుంది కదా ఓకే మనం ఎదురుగా ఫేస్ చూస్తా ఉంటేనే ఆ స్మైల్ తెలియదండి ఫోన్ లో కూడా తెలుస్తుంది ఎదుటి వ్యక్తి ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నా తను ఉత్సాహంగా ఉన్నారు స్మైల్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి మనం ఓకే పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ తో ఎనర్జీ ఎనర్జీ తో ఎంతోజాజం తో స్మైల్ తో మనం మాట్లాడాలి ఓకే సో కాబట్టి అక్కడ కూడా డైరెక్ట్ గా టాపిక్ వెళ్ళకండి ఫామ్ అప్లై చేసుకోండి బాగున్నారా మమ్మీ డాడీ బాగున్నారా ఓకే పిల్లలు బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి స్కూల్స్ కి వెళ్ళిపోయారా పిల్లలు రైట్ సో సంథింగ్ ముందు ఫ్యామిలీ ఓకే అట్లా మాట్లాడి టాపిక్ లోకి వెళ్ళండి అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మాట్లాడద్దు ఓకే రైట్ సో తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటిది కన్వర్సేషన్ రెండోది కాంప్లిమెంట్ కమ్యూనికేషన్ లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఇవి కాంప్లిమెంట్ ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ అనమాట మనకి ఎదుటి వాళ్ళని డీల్ చేయటంలో ఎదుటి వారిని మనస్ఫూర్తిగా వారికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వటం ఓకే చాలా చాలా వాల్యుబుల్ అండి బాగా పనిచేస్తుంది ఇది రైట్ సో 
మనం వాళ్ళని అబ్జర్వ్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వారికి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి ఓకే వాళ్ళు అప్పుడు ఓపెన్ అవుతారు మీతో ఫ్రీగా మాట్లాడతారు ఎవ్రీ వన్ లవ్స్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరైనా ఇష్టపడతారు పొగడతని ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉన్నారండి భూమి మీద ఉంటారా ఎవరు ఉండరు ఎవరైనా ఇష్టపడతారు అయితే అది జెన్యున్ పొగడతాయి ఉండాలి గ్యాస్ కొట్టే పొగడతాయి ఉండకూడదు ఓకే ఎలాంటి పొగడతలు జెన్యున్ గా ఉంటాయి చెప్పండి ఉదాహరణకి ఓకే మీ యాక్చువల్ గా నేను పొగుడుతున్నాను అనుకోవద్దు మీ సమయస్ఫూర్తి గాని మీ తెలివితేటలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీ చాలా తెలివిగా మాట్లాడతారు మీ వర్క్ కూడా చాలా తెలివిగా చేస్తుంటారు ఓకే మీ సిన్సియారిటీ నాకు బాగా నచ్చుద్దండి మీ జెన్యూనిటీ చాలా బాగా మీరు ఏదైనా ఫ్రాంక్ గా చెప్తారు ఓకే మీలో నాకు ఆ నచ్చుద్ది ఆ ఫెయిర్నెస్ నచ్చుద్దండి కల్మషం కనిపిస్తుందండి నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే సో కాబట్టి ఇలాంటి మీరు చెప్పే విధానం బాగుంటుందండి ఎదుటి వ్యక్తి కోణలో మీరు చెప్తారండి భలే బాగా చెప్తారు ఎక్కువ మంది ఏంటంటే వాళ్ళ యాంగిల్లో మాట్లాడేస్తారు కానీ మీరు అలా కాదు ఎదుటి వ్యక్తి కోణంలో మాట్లాడతారు భలే బాగా మాట్లాడతారండి ఓకే సో తర్వాత మీ మీ హార్డ్ వర్క్ అండి అబ్బాయి ఎట్లా కష్టపడుతున్నారండి ఇలాగా అసలు ఎక్కడ మీలో అలుపు సలుపు కనపడదే మంచి హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారా ఫస్ట్ నుంచి మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను మీ యొక్క హార్డ్ వర్క్ నేచర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఇలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారంటే వాళ్ళు ఒక్కసారి కొంచెం ఫ్రీ అవుతారు చక్కని ఒక స్మైల్ వస్తుంది మీకు రెస్పాన్స్ గా ఓకే అదే లేనిపోయిన గ్యాస్ కొట్టారనుకోండి అప్పుడు మనం కింద పైకి చూస్తారు ఎస్ఆర్ నో ఓకే కాబట్టి కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వటం మనం ఖచ్చితంగా ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వటాన్ని అలవాటు చేసుకోండి కొంతమంది వాళ్ళని పొగిడించుకోవాలనుకుంటుంటారు ఎక్కువ నేను చూస్తుంటాను వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలని ఇప్పించుకోవాలని చూస్తుంటారు కానీ ఎదుటి వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలని అనుకోరు కొంతమంది నేను చూస్తుంటాను అలాగా ఓకే మన గురించి వద వదిలేయండి ఫ్రెండ్స్ మన గురించి కాదు మనం ఎదుటి వ్యక్తి గురించిన కేర్ అనేది మనం లీడర్ అండి మనల్ని ఒకళ్ళు పొగడ పొగిడేది ఏంటి ఓకే ఇస్తే ఇస్తారు ఓకే వాళ్ళు అభిమానిస్తారు మనకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అది ఓకే అది న్యాచురల్ గా వచ్చేయాలి కానీ మనం కోరుకోకూడదు వైట్ అది అనమాట సో కాబట్టి మనం జెన్యున్గా ఉండాలి ఫెయిర్ గా ఉండాలి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలి రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కమ్యూనికేషన్ లో మూడోది క్యూరియాసిటీ క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఆ ఉత్సుకత ఆసక్తి కలగ చేయాలి మనం మాట్లాడే దాంట్లో ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలి ఓకే సో మన గోల్ అదనమాట వాళ్ళ మాట తీరును బట్టి మన మాట తీరును బట్టి వాళ్ళు మీటింగ్కి వస్తారా లేదా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళ కమిట్మెంట్ సీరియస్ గా ఉందా లేదా మీకు అర్థమవుతుంది మీరు వాల్యూ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా వస్తారు అది మనం చేయలేకపోతాం మేము పది మందికి చెప్పానండి ఇరవై మందికి చెప్పానండి గ్యారంటీకి ఇరవై మంది వస్తారండి అనుకుని రావట్లేదంటే ఓకే మనం క్యూరియాస్ ఆ వాల్యూ క్రియేట్ చేయటంలో మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఓకే వాళ్ళు ఎస్ చెప్తున్నా వస్తామనే చెప్తున్నారండి కానీ రావట్లేదంటారు అంటే మనం ఆ వాల్యూ క్రియేట్ చేయలేదా లేదా సరైన వ్యక్తులకు చెప్పట్లేదా కొంచెం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జైట్మెంట్ అప్రోచ్ కొన్ని అప్రోచ్ విధానాలు ఉంటాయండి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా మనం క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయాలనేది చూడండి ఇదే ఈ టాపిక్ ఈ ట్రైనింగ్ ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అందుకే కొద్దిగా టైం తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇవాళ నా ట్రైనింగ్ ఎందుకంటే క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి మీకు నేను ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను ఎస్ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు నా ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది మీకు వినండి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎగ్జైట్మెంట్ అప్రోచ్ ఏంటిది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మనకి స్క్రీన్ మీద ఎగ్జైట్మెంట్ ఆ ఉత్సుకత కలగ చేయటంలో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రమేష్ అంటే ఫోన్లు అనమాట సో నువ్వు నువ్వు అమ్మలేవు కానీ నేను ఒక మంచి కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను ఒక బెస్ట్ కంపెనీలో బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ తీసుకున్నాను ఓకే నీకు ఒక విషయం తెలుసా మా కంపెనీలో మనం సంవత్సరం మొత్తం కలిపి ఎంతైతే సంపాదిస్తున్నామో దానికంటే ఎక్కువ నెలకి సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా నీకు నేను చాలా బెస్ట్ కంపెనీలో గ్రేట్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను చాలా మంది ఇందులో విన్నర్స్ అచీవర్స్ ఉన్నారు ఎలాంటి అచీవర్స్ అంటే ఒక ఉదాహరణకి నేనే ఉన్నాను కండక్టర్ గా నా మొత్తం ఇయర్ శాలరీ ఎంతైతే ఉంటుందో ఒక్క నెలలోనే దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా సో నేనైతే అది విని చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఓకే సో మరి దాని గురించి నీతో డిస్కస్ చేయాలి మనిద్దరం కూడా ఒకలాంటి వాళ్ళమే ఫైనాన్షియల్ గా సగులు పడుతున్నాం కదా మరి మనకి ఇది హెల్ప్ అవ్వచ్చు బహుశా ఈ ఆపర్చునిటీ 
దీని గురించి మన ఇద్దరం డిస్కస్ చేయడానికి కలుసుకుందామా ఎప్పుడు కలుసుకుందాం ఓకే సాటర్డే కలుసుకుందామా సాయంత్రం మీ నీ టైం చెప్పు నాలుగు గంటలకి లేదా ఆరు గంటలకి కలుసుకుందామా అని ఎగ్జైట్మెంట్ అప్రోచ్ వాళ్ళకు ఉత్సాహాన్ని ఉత్సుకతను కలగజేయటం డైరెక్ట్ అప్రోచ్ డైరెక్ట్ గా సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ అయితాను సుశీల్ నేను ఒక మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఈ బిజినెస్ లో చాలా మంది సక్సెస్ అయ్యారు నేను జన్యున్ గా చెప్తున్నాను చాలా మంది సక్సెస్ అయ్యారు సో నువ్వు కూడా నీకైతే బాగా సూట్ అవుతుంది అనేది నాకు అబ్జర్వ్ అయింది ఈ బిజినెస్ లో అందుకని నీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఓకే నీకు నచ్చితే నీకు కూడా యాక్సెప్ట్ చే చేస్తే మనం కలిసి వర్క్ చేయొచ్చు ఓకే సాటర్డే కలుసుకుందామా రైట్ సాటర్డే నువ్వు ఫ్రీనే కదా ఏ టైమ్ లో కలుసుకుందాం ఒక వన్ అవర్ నాకు టైం ఇవ్వు మాట్లాడదాం నీకు బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు అనిపించింది నీకు బాగా సెట్ అవుతుంది మన లైఫ్ ని బెస్ట్ చేసుకోవటానికి ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ అని నాకు అనిపిస్తుంది యాజ్ ఒక ఫ్రెండ్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం దీని గురించి నీకు నచ్చితేనే ఎవరితో అయినా నీకు నచ్చితేనే ఓకే నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే అనేది మాట్లాడతాం ఆ విధంగా తర్వాత హూ డూ యు నో అప్రోచ్ హూ డూ యు నో ఓకే ఇది ఎట్లా అంటే డియర్ ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతున్నాం అరే రవి ఓకే సపోజ్ అతనితో అనమాట తను డైరెక్ట్ గా మనం డీల్ చేయట్లా సో రేపు తను కూడా జాయిన్ అవుతాడు కానీ డైరెక్ట్ గా తను నడకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓకే సో నీ సర్కిల్లో నీ సర్కిల్లో ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవాలి బెట్ ఇప్పుడు సంపాదిస్తున్న దానికంటే వాళ్ళు కొద్ది స్ట్రగుల్ పడుతుండి ఉంటారు కదా ఇంకో పార్ట్ టైమ్ గా చేసుకుంటా ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించుకో సంపాదించాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఉండ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఎవరైనా నాకు పరిచయం చేస్తావా సో వాళ్ళు ఎవరో ఏంటో తెలుసుకోవటం కోసం ఒక్కసారి నీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను నీ దగ్గర నుంచి కొన్ని కాంటాక్ట్స్ తీసుకుంటాను నేను జన్యున్ గా వాళ్ళకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను నా గురించి నీకు తెలుసు కదా నేను ఏదైనా జన్యున్ పని చేస్తాను కదా సో కాబట్టి వాళ్ళని నేను డీల్ చేస్తాను ఎట్లాంటి మనీ రిస్క్ ఉండదు వాళ్ళతో నేను డబ్బులు కట్టించడం కానీ మనీ రిలేషన్ ఉండదు వాళ్ళకు ఒక వర్క్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను సో తద్వారా వాళ్ళు కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవచ్చు జెన్యున్ అనమాట ఓకే అలాంటి వాళ్ళు నీ సర్కిల్ లో ఉంటారు కదా కొన్ని కాంటాక్ట్స్ నీ దగ్గర తీసుకోవటానికి అదేంటో మరి నీకు చెప్పాలి కదా నీకు నీ యాక్సెప్టెన్స్ చేయకుండా నేను తీసుకోను కదా కాంటాక్ట్స్ అందుకని నీకు ఓకే అయితే నాకు కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఇద్దు కానీ ఎప్పుడు కలుసుకుందాం ఒక్కసారి మన ఇద్దరం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎప్పుడు కలుసుకుందాం చెప్పు రేపు సాటర్డే సాయంత్రం కలుసుకుందామా రైట్ అది వాట్ డూ యు నో అప్రోచ్ తర్వాత లొకేషన్ అప్రోచ్ లొకేషన్ ఓకే ఫ్రెండ్ రవి ఓకే నేను ఒక కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను చాలా మంచి బిజినెస్ పార్ట్ టైమ్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నా జాబుకు తోడు చాలా మంచి కెరియర్ ఉంది ఇందులో స్టాండర్డ్ కంపెనీ ఓకే ఈ బిజినెస్ ని నేను డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం మేము మా టీము మా మా సీనియర్స్ ఓకే సో మరి మీ ఏరియాలో మీ టౌన్ లో కూడా ఒక మంచి టీం ఫామ్ చేద్దామని ఆలోచన కలిగింది ఒక నువ్వు నాకు ఫ్రెండ్ కాబట్టి సపోర్ట్ చేస్తావు కదా అందుకని నీతో డిస్కస్ చేసి నీ ద్వారా మీ టౌన్ లో ఓకే నేను కొంతమందిని ఈ బిజినెస్ లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను నీ హెల్ప్ తో దీని గురించి నీతో డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సాటర్డే నీ దగ్గరికి వద్దాం అనుకుంటున్నాను కలుసుకుందామా ఓకే అన్నాడు ఏ టైంలో మధ్యాహ్నమా సాయంత్రమా అని ఇలా తన్ను అడుగుతాం లొకేషన్ వైజ్ గా ఓకే ఒపీనియన్ అప్రోచ్ ఒక్కొక్కరికి పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా ఆ మావయ్య నువ్వు జాయిన్ అయిపో బాబాయ్ నువ్వు జాయిన్ అయిపో అంటే ఫీల్ అవుతారు అలా కంటే ఇలా అడగచ్చు అనమాట నేను ఒక మంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను బాబాయ్ సో ఏదైనా మీ సలహా అడిగి చేస్తా కదా నేను మావయ్య నేను మీ సలహా అడిగి మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే నేను నాకు అది చాలా బ్లెస్సింగ్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ గా నేను చేస్తాను అందుకని నీ యొక్క ఒపీనియన్ కోసం నేను కలిసి అదేంటో నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నచ్చితే నాకు సజెస్ట్ చేయి ఒకవేళ ఏదైనా లోపం ఉంటే మిస్టేక్ ఉంటే నాకు చెప్పు నీతో డిస్కస్ చేసి చేయాలనుకుంటున్నాను నీ యాక్సెప్టెన్స్ తో నేను ముందుకు వెళ్తాను మీ బ్లెస్సింగ్స్ తో ముందుకు వెళ్తాను సో మరి నేను కలిసి మాట్లాడాలి ఎప్పుడు రమ్మంటావు రేపు సాటర్డే కలుసుకుందామా నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను మీరు కూడా ఉన్నారా ఏ టైం కలుసుకుందాం ఇలా అనమాట ఇట్లా మనం క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయటంలో ఇలా ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ అప్రోచ్లు సిచ్యువేషన్ ని బట్టి పర్సన్ ని బట్టి అప్రోచ్ అవ్వాలి ఓకే ఇక నాలుగో సి ఏంటంటే కంట్రోల్ మనం మాట్లాడే దానిలో కంట్రోల్ ఉండాలండి వన్ సైడ్ కమ్యూనికేషన్ లో నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడతారు కొంత మంది ఎదుట
మనం మనం ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు ఫోన్ లో మొత్తం చెప్పకూడదండి ఫోన్ లో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయటం మన పని కమిట్మెంట్ తీసుకోవటం మన పని ఏదైనా వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి ఇంతకు ఏంటిది ఇది ఓకే ఏ ఏంటిది ఇది అని అడిగితే అందుకోసమే కదా నీకు కాల్ చేశాను నేను కలిసి నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మా మీటింగ్ లో నీకు వివరాలన్నీ తెలుస్తాయి అని కట్ చేయాలి కానీ ఫోన్ లోనే మొత్తం చెప్పేయకూడదు దూరం వ్యక్తి అయితే ఓకే చాలా లాంగ్ అయితే చెప్పొచ్చు కానీ మనం దగ్గరలో ఉండి ఆ పర్సన్ ని ఫోన్ చేస్తున్నాం మీటింగ్ అటెండ్ చేయాలి కాబట్టి సో మనం మీటింగ్ లో నీకు వివరాలు తెలిస్తే ఒక గంట నువ్వు కేటాయించు నా కోసం నీ కోసం నీ కోసం అండ్ నా కోసం అని వాళ్ళని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి మన మాటల్ని ప్రొలాంగ్ చేసి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం ఓకే అంతా చెప్పేసి నువ్వు రా అంటే ఇక మనోడు వెళ్ళామా జాయిన్ చేసేమని ఏదో డబ్బులు కట్టేమని అంటాడు ఇదంతా మనకు అవదని చెప్పి కట్ చేస్తారు కాబట్టి కంట్రోల్ ఉండాలి మనం మాట్లాడటంలో కమిట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఐదో సి ఫిర్మ్ అంటే గట్టిగా తన మాట కరెక్ట్ గా ఉండాలి నేను వస్తానంటే వస్తాను అనే యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్ మీకు అబ్జర్వ్ మీకు అర్థం అవుతారు కొంతమంది పై పైన సరే ఓకే అని వస్తానులే భలేవాడువే పై పైన చెప్తున్నారంటే తర్వాత ట్రై చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు అసలు మీరు నమ్మొద్దు నేను రావటానికి ట్రై చేస్తాను సరే కానీ వస్తానులే కాదు మాట తీసుకోండి ఇది నీ కోసం అనే అర్థం వచ్చేట్టు నీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది నీ కోసం నేను మాట్లాడుతున్నాను ఓకే నీకు నచ్చి నువ్వు ఓకే అయితేనే మనం చేద్దాం ఓకే బట్ ఫ్రెండ్ గా నాకు వాల్యూ ఇచ్చి నువ్వు అటెండ్ అవ్వమని నేను కోరుతున్నాను కానీ అది నీకు హెల్ప్ అవుతుంది మన ఇద్దరం కలిసి చేస్తాం బట్ నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను నీకు పూర్తిగా నచ్చితేనే స్టార్ట్ చేయి నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది నేను పెట్టను ఓకే నేను అటెండ్ అవుతున్నావా నా మాట మీద ఓకే నిన్ను అటెండ్ అయ్యే లిస్ట్ లో పెట్టుకోనా ఓకేనా డన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంటా పక్కానా ఫ్రెండ్లీగా అడుగుతూనే నవ్వుతూ నువ్వు పక్కా వస్తున్నావు కదా ఓకే అనేసేసి మీరు ఆ కమిట్మెంట్ తీసుకోండి ఓకే ఆన్ టైమ్ కి వచ్చేటు వాల్యూ క్రియేట్ చేయండి ఆ ప్రోగ్రామ్ వాల్యూ క్రియేట్ చేయండి వచ్చేటువంటి సీనియర్ గురించి వాల్యూ క్రియేట్ చేయండి వీలైతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు అటెండ్ అయ్యేట్టు చూడండి ఇన్వైట్ చేయండి ఓకే కాబట్టి మీరు ప్రోగ్రామ్ ని మాత్రం క్యాన్సిల్ చేయొద్దు మీరు చెప్పిన టైం ని మీరు మిస్ చేయొద్దు ఓకేనా ఇది ఫైవ్ సి ఫార్ములా అండి ఇక ఐదో స్టెప్ ఏంటిది మీటింగ్స్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి ఇంకొక సందర్భంలో కూడా నేను ఇంకొంత ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఇప్పుడు ఉన్న టైమ్ లోనే మీకు ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనకు కొంచెం లేట్ అయింది ఓకే సో బట్ ఇది ఒక త్రీ అవర్స్ పైన చెప్పేటువంటి సబ్జెక్ట్ అనమాట విఐపి అనే ట్రైనింగ్ అందువల్ల ఒక్కొక్క పాయింట్ మనకి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరుగుతుంది ఇలాగా రైట్ ఓపెన్ మీటింగ్ లో ఇంకా బాగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు బట్ మీకు జూమ్ లో అవకాశం ఉన్నంత వరకు చెప్తున్నా నేను ఐదో స్టెప్ ఏంటంటే మీటింగ్స్ అటెండ్ చేయటం మీటింగ్ ఎప్పుడు కూడా త్రీ స్టెప్స్ లో మనం ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి మీటింగ్ ని ముందు మీటింగ్ లో ఏం అరేంజ్ చేయాలి మీటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి చాలా వాల్యుబుల్ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక జూమ్ లో చెప్పాలి యాక్చువల్ గా తెలుసా మీకు ఇప్పుడు ఈ ఐదో స్టెప్ మీటింగ్స్ గురించి మళ్ళీ అందుకని నేను హౌ టు కండక్ట్ హోమ్ మీటింగ్ అనేది ఇంకొకసారి చెప్తాను ఇవాళ బ్రీఫ్ గా చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చేస్తున్న మిస్టేక్ అండి మీకు సీనియర్ గా వచ్చి మీకు ప్లాన్ చెప్పడానికి హోమ్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మీరు దగ్గరుండి వినాలి ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ గెస్ట్లను కూర్చోబెట్టి మీరు అటు ఇటు తిరగటం మీ పనిలో మీరు ఉండటం కరెక్ట్ కాదు మీరు అక్కడ ఉండాలి అన్ని బిఫోర్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఏమేం కావాలి డిస్ప్లే ఉండాలి ప్రోడక్ట్స్ బోర్డు ఉందా మార్కర్ ఉందా అన్ని బిఫోర్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి చైర్స్ కరెక్ట్ గా వేసుకున్నారా లేదా ముందే నిండుగా చైర్లు వేసి పెట్టి కూర్చోవద్దు మీరు ఎంత మంది అటెండ్ అవుతారనుకున్నారో అంతకంటే రెండు తక్కువ వేయండి వచ్చాక వేసుకోండి ఓకే ఖాళీ చైర్లు పెట్టొద్దు ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి పిల్లలు గాని మీ పప్పీస్ గాని డిస్టర్బ్ చేయకుండా చూసుకోండి మీటింగ్ మీటింగ్ మధ్యలో సర్వ్ చేయొద్దు టీలు కాఫీలు బిస్కెట్లు అలాంటివి స్నాక్స్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ చేయాలవి ఓకే ముందు మీటింగ్ మీద మీరు చాలా శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి మీరు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ తో చేయాలి మీరు మీ సీనియర్స్ కి అప్పచెప్పేసి మీరు బయట తిరగటం లేకపోతే మీ ఫోనుల్లో ఉండటం ఓకే ఇలా ఉండకూడదు ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో కాబట్టి మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు విన్నారు కదా వెళ్ళిపోతారు అన్న మూడ్లో కాదు వాళ్ళు క్లోజ్
స్పాన్సరింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ మూడు స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇంకొక మీటింగ్ లో నేను జూమ్ లో హౌ టు కండక్ట్ హోమ్ మీటింగ్ అనే దాంట్లో తెలుసుకుందాం ఓకే ఆరో పాయింట్ టీం వర్క్ అండి కలిసి పని చేయటంలో సక్సెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీకు తెలియందేం కాదు ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి అంటే ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి మనం టీమ్ పర్సన్స్ ని అటెండ్ అయిన వాళ్ళని మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళని ఓకే వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో వాళ్ళతో ఫాలోఅప్ చేయాలి వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో జాయిన్ చేసేయాలి మాక్సిమం మాక్సిమం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో జాయిన్ చేయాలండి అప్పుడే గాని నెక్స్ట్ డే గాని ఆ పై డే గాని మాక్సిమం టూ డేస్ లో జాయినింగ్ అవ్వాలి లేదంటే వాళ్ళు మనకి జాయిన్ అవుతారనే దానికి అవకాశం తక్కువ ఎందుకంటే సో వాళ్ళ ఒపీనియన్ మారుతుంది ఎవరో కూడా నెగిటివ్ చెప్తారా లేకపోతే వాళ్ళ సీరియస్నెస్ పోద్దా ఏదైనా రీజన్ ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి అంతే బలవంతంగా జాయిన్ చేయమని కాదు వాళ్ళకి డెసిషన్ మేకింగ్ చేయాలి మనం క్లోజింగ్ మాట్లాడాలి ఓకే కాబట్టి ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి మనం టీం వర్క్ లోకి తెచ్చుకోవాలి వాళ్ళని మనతో కలుపుకోవాలి ఇవి సెవెన్ స్టెప్స్ అనమాట ఏమిటి ఆ సెవెన్ స్టెప్స్ కన్జ్యూమ్ మీరు వాడండి షేర్ ప్రొడక్ట్ షేర్ చేయండి ఓకే మీకు కనీసం పది మంది కస్టమర్స్ ఉండాలి రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ ప్రాస్పెక్ట్ లిస్ట్ ఓకే లిస్ట్ ప్రకారంగా మీరు కాంటాక్ట్ చేయాలి వాళ్ళని ఎలా ఇన్విటేషన్ చేయాలి అది చెప్పుకున్నాం ఫైవ్ సి ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం హోమ్ మీటింగ్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి టీం వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలి కలిసి నెగిటివ్స్ తీసుకోవద్దండి ఎవరిని హట్ చేయొద్దు మనం మనం అప్లైన్ అంటే ఏదో బాస్ లాగా ఎవరు బిహేవ్ చేయకూడదు ఫ్రెండ్ గా ఉండాలి అప్లైన్ అంటే ఫ్రెండ్ డౌన్ లైన్స్ ఫ్రెండ్స్ మన అందరం ఒక ఫ్రెండ్లీ వాతావరణంలో వర్క్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎదుటి వారి మన డౌన్ లైన్ యొక్క సక్సెస్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి అది క్లియర్ గా అంతేగాని మన స్వార్థం కోసం చేస్తున్నాము అనేది అక్కడ ఉండకూడదు కనిపించకూడదు ఓకేనా ఎస్ ఫాలోఅప్ లో ఉండాలండి టైం టు టైం మనం ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి మన టీమ్ ని ఎప్పుడు కూడా అన్ని విషయాల్లో ఓకే రైట్ ఇది మన సక్సెస్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ సెవెన్ డూస్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు చక్కగా సక్సెస్ఫుల్ వేలో వస్తారు సక్సెస్ అవటానికి డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లో ఒకే ఒక రీజన్ అండి అది యాటిట్యూడ్ చూడండి యాటిట్యూడ్ అనేది ఎన్ని మార్కులు పడితే చూస్తే అంటే మన సంకల్పం ఇంపార్టెంట్ మనం డిసప్పాయింట్ కాకూడదు బ్యాక్ స్టెప్ చేయకూడదు పట్టుదలగా చక్క చేసుకోవాలి మనం ఏబిసిడి నంబర్స్ ఇచ్చుకుంటే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు నంబర్లు ఇచ్చుకుంటే ఓకే మనం హార్డ్ వర్క్ కి ఎన్ని మార్కులు పడతాయి అంటే హెచ్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ డి ఇది మొత్తం టోటల్ చేస్తే తొంభై ఎనిమిది మార్కులు పడతాయంట అదే నాలెడ్జ్ కి ఎన్ని మార్కులు పడతాయి అంటే ఆ లెటర్ కి ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒకటో నంబర్ నుంచి ఇరవై ఆరు నంబర్స్ ఇచ్చాం చూడండి నాలెడ్జ్ కి తొంభై ఆరు మార్కులు పడినాయి కానీ యాటిట్యూడ్ కి మాత్రం వందకి వంద పడినాయి యాటిట్యూడ్ లో నమ్మకం ఉంటది పట్టుదల ఉంటది పోరాటం ఉంటది ఓకే సో మరి ఇవన్నీ ఉంటాయి ధైర్యం ఉంటది చొర ఉంటది అది యాటిట్యూడ్ ఏమైనా గెలవాల్సిందే ఏమైనా గెలవాల్సిందే ఓకే ఇది మనం సక్సెస్ అవటానికి కావాల్సిన యాటిట్యూడ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే విఐపి అనే ట్రైనింగ్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ రైట్ సో మరి ఈ రోజు నేను పార్ట్ టూ తో క్లోజ్ చేశాను అందుకని కొంచెం టైం తీసుకున్నాను మీ అందరికీ మనసు పెట్టి మీకు అర్థం అవ్వాలి మీరు ఇంకా బలంగా తీసుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఎస్ మరి విఐపి టూ చేయటం జరిగింది పార్ట్ టూ రైట్ పార్ట్ వన్ లాస్ట్ వీక్ ఈ రోజు కూడా పార్ట్ టూ కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఓకే మీరు యాటిట్యూడ్ తీసుకుని సెవెన్ డూస్ చేయండి సెవెన్ మిస్టేక్స్ చెయ్యొద్దు పొరపాటం చేస్తే కరెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే మేము అలాగే చేసుకున్నాం ఎవరం ఎక్స్పర్ట్స్ కాదండి మన అనుభవంతో మన సీనియర్స్ ఇచ్చిన గైడెన్స్ తో మనం కూడా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫాలో ద సిస్టమ్ సిస్టమ్ ఫాలో అయితే ఈజీ అండ్ ఈ బిజినెస్ రైట్ కాబట్టి మీరు కూడా చక్క సిస్టమ్ ని ఫాలో అయ్యి మీరు కూడా మంచి సక్సెస్ పొందాలి నెలకి లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకునే లీడర్ గా తయారవ్వాలి మంచి కస్టమర్స్ కి మనం సర్వీస్ ఇస్తూ వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ తో హ్యాపీగా వర్క్ చేయాలి ఓకే నెగిటివ్ లేకుండా చక్క టీం వర్క్ కలిసికట్టుగా చేసుకోవాలి ఒక యూనిటీగా వెళ్ళాలి ఇది మన విఐపి ట్రైనింగ్ ఓకే మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను రైట్ మీ అందరికి శుభాకాంక్షలు విష్ యూ వెల్త్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ విష్ యూ వెల్త్ బ్యాక్ టు మై హోస్ మిసెస్ నళిని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనయ్య ఈ రోజు మాకు వండర్ఫుల్ ట్రైనింగ్ అనేది ఇచ్చారు ఎస్ విఐపి వెస్టేజ్ ఇనిషియేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది టూ పార్ట్స్ గా మాకు అద్భుతంగా 
అంటే మేము టక్క టక్క మంట ఏడు పాయింట్స్ అనేది సెవెన్ మి సెవెన్ డూస్ సెవెన్ డోన్స్ రెండు నిమిషాల్లో చెప్పేస్తాము కానీ వాటిని ఎలా తీసుకోవాలి పాయింట్ టు పాయింట్ మనం ఎలా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అనేది మాకు ఈ టూ సెషన్స్ లో చాలా చాలా అద్భుతమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనే కంపెనీ అయితే ఫుల్ డే వర్క్ షాప్ చేస్తారు ఫుల్ డే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు మీరు మాకు చాలా వరకు చాలా వరకు బుల్లెట్ పాయింట్స్ చెప్తూ కుదించి రెండు పార్ట్స్ లో మాకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్